Geister, die in diesem Bereich stehen, ich bin der Geist. Ich bin diese kontrollierenden Geister, die denken, dass sie diese Veranstaltung übernehmen können. Ihr werdet nicht die Veranstaltung übernehmen. Ich bin der Geist. 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 Genesis 12, 2. Judas. Genesis 12, 2. And I will make of thee a great nation, and I will bless you and make my name great, and you will be. A lot of people say, well, because uh, he wants me to be rich. Viele Leute sagen, naja, weil er will, dass ich reich bin. No. Nein. God wants to bless you so that you can be a blessing. Gott will dich segnen, damit du ein Segen sein kannst. That's why. Das ist der Grund. That's why. Das ist der Grund. That's what it's all about. Darum geht's überhaupt. He wants you to prosper, of course. Der Herr möchte natürlich, dass du Wohlstand und Wohlergehen hast. But do you know how you prosper? Aber weißt du, wie du Wohlergehen bekommst? By prospering others. Indem du dafür sorgst, dass auch andere Wohlstand und Wohlergehen kommen. By helping others. Indem du anderen hilfst. You know how you get cursed? Weißt du, wie Flüche auf dich kommen? Why not helping others? Indem du anderen Leuten nicht hilfst. When I was hungry, did you feed me? When I was naked, did you clothe me? Als ich hungrig war, habt ihr mich gespeist. Als ich nackt war, habt ihr mich gekleidet. Look at Nehemiah 13, 1 and 2. Schau mal Nehemiah 13, 1 und 2 an. On that day they read in the book of Moses in the audience of the people, and therein was found written the Ammonite and the Moabite should not come into the congregation of God forever. An jedem Tag wurde aus dem Buch von Mose vor den Ohren des Volkes vorgelesen und man fand darin geschrieben, dass kein Ammoniter und kein Moabiter in die Versammlung Gottes oder vor Gottes Angesicht kommen dürfen und zwar für ewig. Now if you've been at some of the other meetings, you know that I've been doing a talk on uh, keeping the Ammonites in your land. Und manche von euch, die wobei bei anderen Veranstaltungen dabei waren, die haben die Predigt gehört darüber, was passiert, wenn man die Ammoniter und die Amalekiter in eigenem Land lässt. Die, die Amalekiter und Ammoniter, das ist dieselbe. Das ist dasselbe. And the problems that that brings. Und was dann auf uns kommt für Probleme, wenn wir die in unserem Land drin lassen. Because they met not the children of Israel with bread and with water. Denn sie waren den Zöllen Israel nicht mit Brot und mit Wasser entgegengekommen. You see, you get a curse. Wir kommen, kommt ein Fluch auf ein. For not blessing other people. If you have things to give. Jesus said the least of which you did for them, you didn't do it for me. Und Jesus sagt, das Geringste, das du für die, für die anderen Leute nicht getan hast, das hast du auch für mich nicht getan. You know, sometimes you're out on the street. Manchmal bist du draußen auf der Straße. And you, there'll be somebody, somebody there asking for money. Und dann sitzen da Leute da und die betteln um Geld. You know, I was, I was, uh, I was walking down through town. I, I went on a walk. I don't know what day, what was it? Thursday. Am Donnerstag habe ich einen Spaziergang gemacht. And I said, I'm just going to walk down that downtown area down there, and I'm just going to pray down there. I'm just going to walk down there and pray. Dann habe ich gesagt, ich laufe jetzt einfach da mal so in die Stadt rein und und fange an zu beten und bete. And I started praying. Und ich habe gebetet. And people started people started coming up to me and going, Oh, excuse me, but uh, I don't have enough money to get on the train. Can you give me a euro forty to get on the plane? Then came a lot of people and said, "Oh, sorry, go. I have not enough money for the for the for the zug. Can you give me a euro forty?" Why? Why? Because they needed money. Because they needed money. No. No. The Holy Spirit was working like a magnet. Weil der Heilige Geist wie ein Magnet gearbeitet hat. And they thought they were coming up for one thing, but the Holy Spirit had another idea. Und die hatten eigentlich gedacht, hey, ich komme dahin und will mir Geld abholen, aber der Heilige Geist hat etwas anderes für die vorbereitet. I said, I said, one forty is not enough. Let me give you two euro. Ich habe zu denen gesagt, hey, ein Euro vierzig, das reicht ja sowieso nicht. Ich gebe dir zwei. And at the same time, I want to pray that you can get much more than that. Und dazu und habe ich zu denen gesagt, und zum gleichen Augenblick bete ich jetzt, dass der Herr dir viel mehr gibt als das. And I started commanding the demons to come out. People started manifesting down there on that, down there in that mall. Then I have the demons before that they ausfahren and the people have begun to manifest and they drive off the footpaths in the zone. And those demons started coming out of them, out of them boys down there. These demons are out of these demons ausgefahren. You see, because because you have to you have to work with what the Lord gives you. You have to be obedient. Du musst mit dem arbeiten, was der Herr dir in die Hände gelegt hat. Du musst gehorsam sein. That's how it works. So funktioniert das. And God's going to test you. Gott wird dich prüfen. You know, I've been driving down the road and I had food in my car. Ich bin schon mal öfters auf der Straße gefahren im Auto und ich hatte Nahrungsmittel im Auto. And I drove by a guy. I mean, this happened many times, but I'll tell you one of them. 
Das, ich könnte euch viele solche Berichte erzählen, aber ich erzähle euch mal einen Bericht. And I was like the dirtiest, most stinkiest guy that you ever saw in your life. Bin ich an jemand vorbeigefahren, der sah wie der am schlimmsten stinkend, der schrecklichste, schmutzigste Mensch aus, den ich jemals gesehen hatte. And not only that, but the guy was about this big. Und der Typ war ziemlich groß. And he looked like he was just the craziest person in the world. Der hat ausgesehen, wie wenn er ein bisschen durchgeknallt wäre, verrückt wäre. And, and covered just with dirt and filth. Ah, der war voller Schmutz und Dreck. And he had You know those plastic trash bags he was carrying in all these plastic trash bags. Und er hat so mehrere Plastiktaschen mit sich rumgetragen mit irgendwelchem Schrott. And he was walking down the road going. Und so ist er über die Straße gelaufen, etwas verwirrt und vor sich hinschimpfend. And I and I and I drove by him. Ich bin vorbeigefahren an ihm. And the Lord said, Turn around and go give him some food. Und der Herr hat zu mir gesagt. Dreh mit dem Auto um und geht wieder zurück zu ihm und gib ihm was zu essen. And of course, immediately Satan says, that guy probably kill you. Und natürlich hat Satan mir sofort gesagt, mach's bloß nicht, der tötet dich vielleicht. He'll probably rob you and kill you. Ja, räumt dich vielleicht aus. You know, I mean, this is a big guy. Also der war echt ein bisschen, wir würden sagen, wie ein kleiner Schrank, also groß und stämmig. And I was running really late. I had to be at a very important meeting. Und ich war natürlich schon wieder mal bisschen spät. Ich war etwas spät dran an diesem Mal. Ich hatte eine Veranstaltung. It was one of those meetings where you just couldn't be late. Es war eine Veranstaltung, wo man einfach nicht zu spät kommen durfte. And I, you know, of course I go, well, you know, I can't be at that meeting. Und ich habe gedacht, Mensch, ich muss doch da jetzt gleich bei dieser Veranstaltung sein. Meine Zeit ist genau terminiert. See, and meanwhile Satan is just saying all this other stuff. Zwischendurch sagt Satan noch das ganze andere Zeug, um mich abzuhalten. And uh, and the Lord said. Und der Herr sagt, nee, wenn dir dein Auto. Go give him some food. Gib dem was zu essen. So I go down and I turn my car around. Also habe ich mit dem Auto gewendet, bin zurückgefahren. And I started coming towards the guy. Bin ich auf ihn zugekommen. And I got about from here to that, to this stand right here. War ich so weit weg von hier bis zu diesem Ständer hier, so das hat Meter. And the guy disappeared. Dann ist der verschwunden, schwupp. Just like that. Einfach so. Just disappeared. Der hat sich, der hat sich, der ist verschwunden, der war nicht mehr da. And he said, "Oh, that was just one of my angels." And then he said, "This was only one of my angels." I said, "Well, why would you do that? Now I'm going to be late for the meeting." And then he said, "Ja, aber du hast es gemacht. Du weißt doch, dass ich jetzt sowieso spät dran bin für die Veranstaltung." He didn't need no food. Der braucht ja gar nichts zum Essen. He said, "Yeah, but I had to see if you would be obedient." Man hat gesagt, der hat gesagt, ja, das habe ich die ganze Zeit schon gewusst, aber ich wollte mal sehen, ob du gehorsam bist. And I've had countless cases like that, countless, countless, countless. Und ich hatte unzählbare Erlebnisse wie diese. I had, I've had women, women come up to me, and I, I, I had bread, you know, I had a loaf of bread, I had some food from shopping. Und ich war gerade einkaufen gegangen und hatte einen Brotlaib und auch andere Lebensmittel, und die Frau kam auf mich zu. And this lady came up to me, and she says, "I'm very hungry." And this woman came up to me and said, "I'm very hungry." Can I have some bread? Can you give me 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 some bread? Countless, countless cases. Viele, viele solche Fälle habe ich erlebt. Countless cases and things like that. Ich habe viele solche Fälle erlebt. You know, I walk down the street and there's these guys. You know, they look like drug addicts. And, you know. Weißt du, ich laufe öfters mal auf der Straße entlang und ihr kennt sowas. Dann hängen Leute da rum, die sehen aus wie Drogenabhängige. And they're telling you that they need money for whatever. Und dann sagen die, die brauchen Geld oder irgendwas. And of course, in your mind, you're going, oh, you, you're gonna take the preacher's money. You're gonna buy some drugs, man. Und in deinem Verstand sagst du natürlich, hey, ich kann doch nicht das Geld, ich, das Geld, das ich bekomme, das komme ich, bekomme ich als Prediger, das ist Gottes Geld. Das kann ich doch jetzt nicht irgend so jemand geben, dass es für Drogen ist. Und der Typ wird dann vielleicht nur Alkohol damit kaufen. Okay, but that's not my business. Aber das geht mich gar nichts an, was that's, er damit macht. That's the devil's, that's the devil saying that, but it's not my business. Das ist Satan, der das sagt, aber das geht mich eigentlich gar nichts an, was der andere damit macht. Sure. And I give. Und ich gebe. I always do. I don't, I don't risk nothing. I don't, I don't risk. Ich riskiere es nicht, ähm, mal die falsche Entscheidung zu treffen. Ich gebe immer was. Es lohnt sich nämlich nicht, da die falsche Entscheidung zu treffen. Psalm 119, 17. Psalm 119, 17. As he loved cursing, so let it come unto him. As he delighted not in blessing, 
So let the blessing be far from him. Psalm 109. Und er liebte den Fluch, so komme er auf ihn. Und er hatte kein Gefallen an Segen, so sei der Segen fern von ihm. You know, if you look at Ezekiel 44, verse 30. Wenn du dir Ezekiel 44, 30 anschaust. The thing that you see is that in the, in the temple that's going to be built. Dort werdet ihr sehen, da sieht man, dass in dem Tempel, der in der Zukunft gebaut werden wird. It's not built yet. Dieser Tempel ist noch nicht gebaut. They're still giving time. Auch dort in dem zukünftigen Tempel wird immer noch der Zehnte gegeben. You see, you have to still time. Du musst den Zehnten geben. If, if the devil goes to you right now, no. Und wenn der Teufel jetzt zu dir, dir gerade anfischt, nein. This message is not going to help you today. Dann wird dir diese Botschaft heute nicht helfen, diese Predigt. It's not going to help you. Es wird dir nicht helfen. Now my anointing can cast out a bunch of your devils. Ja, meine Salbung, die er mir gegeben hat, kann einen Haufen von deinen Dämonen austreiben. Ja, das kann passieren. But if you're not willing to change, they're just coming back. Aber wenn du nicht bereit bist, auch dich zu verändern, dann kommen diese Dämonen einfach zurück. They'll be back within a week. In, in, innerhalb von einer Woche oder so sind die einfach wieder zurück bei dir. And that's risky business because if you keep casting them out and you keep going back to your sin and your rebellion. That's when that seven times worse stuff comes, man. And you don't play with that. Dann riskierst du wirklich was, wenn du das tust. Denn wenn ich die, wenn die Dämonen ausgetreten werden und du lebst einfach weiter wie bisher, du änderst dein Leben nicht, kommst nicht in Übereinstimmung mit Gottes Wort, dann kommen die Dämonen zurück und zwar siebenmal mehr. Und es ist wirklich eine ernste Sache. This message today is not going to be about tithing. I'm not. Is that's not what it's about. In dieser Botschaft hier ist das Thema nicht den Zehnten geben. Darum geht es nicht. It's about obedience in all areas. Diese Botschaft heute, und da geht es darum, gehorsam zu sein in jedem Bereich des Lebens. It's about getting the truth that can make you free to be able to receive the blessings from God. That's what it's about. Und es geht darum, dass du diese Wahrheiten empfangen kannst, die der Herr dir geben möchte, damit du frei wirst und damit Gottes Segnungen auf dich kommen können. Darum geht's. But it requires obedience. Aber die Bedingung dafür, dass die Segnungen kommen, ist gehorsam. You have to tithe. Und du musst den Zehnten geben. And just this. It doesn't matter what anybody told you; it's right there. Es ist ganz egal, was andere Leute dich gelehrt haben. Hier in der Bibel steht's drin. And this goes all the way. I mean, this is the book of Revelation, right here. Hier im Hesekiel, da wird eigentlich genau das gleiche beschrieben, was in Offenbarungen noch mal beschrieben wird. Okay. Otherwise, you, you're giving 100% to Satan, because you're already giving 90% to Satan already. Wenn du den Zehnten nicht gibst, dann gibst du 100% Satan, weil du jetzt ja schon selbst wenn du den Zehnten gibst, 90% deines Geldes an Satan gibst. Everything you spend in the world goes to Satan because this is his world. Alles, was du hier in dieser Welt ausgibst, das gibst du an Satan, denn Satan ist der Fürst dieser Welt jetzt im Augenblick. The other thing you have to be careful about with tithing. Und wo du darauf aufpassen musst beim Zehnten geben. Is that you have to tithe into a ministry that does all four steps of Luke 14. Du musst einen Zehnten geben in einen Dienst hinein, der alle vier Schritte des vollen Evangeliums tut. Not one step. Nicht nur ein Schritt. Not two. Nicht zwei Schritte not davon. Three, not three out of four. Nicht drei von den vier einweglässt. Four or nothing. Vier, alle vier Schritte des Evangeliums oder nichts. Salvation. Erlösung. Preach, deliverance, set free captives. Predige Befreiung und führe Gefangene in Freiheit. Schritt zwei. Heal and deliver the bruised and the broken. Drittens Heile und befreie zerbrochene und zerschlagene Menschen. Physical healing to the body of Christ. Und dann noch körperliche Heilung für den Leib Christi. If you don't, you share in their curse. Und wenn du wenn du dort dein Geld investierst und einen Zehnten gibst, dann nimmst du hast du Anteil an ihren Flüchen. If you're tithing in the churches that don't do all for you share in the curse. Wenn du deinen Zehnten gibst und 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 um, in Gemeinden, die nicht alle vier Schritte des Evangeliums tun, dann dann hast du Anteil an denen ihren Flüchen. And that's in Galatians 1, 6 to 12. Und diese Flüche, die finden wir in Galater Kapitel 1, Vers 6 bis 12. It doesn't matter, you know, how many people they get saved or how many people get healed. They got to do all four. Es ist egal, ob, uh, wie viele Leute dort in dieser Gemeinde dann gerettet werden oder geheilt werden. Diese Gemeinde hat von Gott den Maßstab, dass sie alle vier Schritte des Evangeliums tun müssen. The other thing is that the tithe does not go to charity. Und das andere ist, dass man den Zehnten nicht dahin geben kann da, um, für wohltätige Dinge. You can't take your, you can't take your tithe and give it to the to the little orphans or something like that. Du kannst also nicht den Zehnten geben und es dann halt in den Waisenheim oder so investieren. <lacht> Only the tithe can only go to the people who work the real gospel. Der Zehnte darf nur dorthin gehen zu den Leuten, die das wahre volle Evangelium tun. Although you can give an offering, you know, of course you give offerings to the orphanages and all that. I mean, I do that. Und natürlich sollte man auch vergeben, das ist ja klar. Und auch ich gebe Opfer und investiere und 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 unterstütze Weisheit und solche Dinge. Das sollte man machen. See, and you can find. I mean, if you want scriptures, you can go over to Deuteronomy 14:28. 
Und wenn ihr eine Stelle dafür haben wollt, diese Stifte, wo sie 14 Vers 28. Which, which is the second, the second offering that goes to the poor, to the needy, is charitable works by the Holy Spirit. Und es ist das zweite Opfer, so wird es dort genannt, und es ist eben das Opfer, das dann für die sozialen Dinge oder für Wohltätigkeitsdinge, für arme und bedürftige Leute eingesammelt wird. The tithe goes to the workers. Aber der Zehnte geht an die, die äh, im, äh, im Dienst des Herrn stehen. Leviticus 27:30. Und das sehen wir in 3. Mose 27, 30. 27, 30. And Numbers 18:21. Und 4. Mose 18:21. also tithe to others. Und noch eine weitere Sache, was wichtig ist, wenn du ein Pastor bist, der Zehnten entgegennimmt von anderen Leuten, dann verlangt Gott von dir, dass du von dem Zehnten, den du bekommst, wieder den Zehnten gibst. Which is 18, Und das steht in 4. Mose 18, 28. Wenn du ein Pastor bist, dann kannst du deinen Zehnten nicht zurückfließen lassen, deine eigene Gemeinde und deine eigene Gemeinde damit unterstützen. Das Number, geht nicht. 18, Und das steht in 4. Mose 18, 28. And that catches a lot of people by surprise because they've been pulling that one off for years. Und da bei diesem Vers sind viele Leute immer sehr überrascht, weil diesen Vers haben sie jahrelang total ignoriert und noch nie beachtet. But that's not faith. That's just another bank account. Aber das ist nicht Glaube, wenn man sowas tut, sondern it's another. Just another bank account. It's not faith. Ah ja, das da handelt man nicht im Glauben, sondern man hat, macht einfach ein weiteres Bankkonto auf und pellt eines sein Geld. Genesis 22:17. 1. Mose 22, 17. That in blessing I will bless you, in multiplying I will multiply your seed as the stars of heaven, and your seed shall possess the gates of your enemies. We talked about that last night. Darum werde ich dich reichlich segnen oder segnen, segnen und deine Nachkommen überreich, überreich zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und über den letzten Teil haben wir gestern Abend schon gelernt. Isaiah 28, Vers 6. Jesaja 28, Vers 6. for a spirit of judgment to him that sits in judgment, and for strength to them that turn the battle to the gate. Und ein Geist des Gerichts für den, die im Gericht sitzen, und, und Stärke für die, die, das, die den Kampf an die Tore zurückbringen. In order to get your blessings, um deine Segnungen zu bekommen, which have been robbed, die dir gestohlen wurden, geraubt wurden, you've got to go back to the gates. musst du zurückgehen zu den Toren. You know, the story in Isaiah 45, tells the whole thing for you. Die, die Geschichte berichtet ja in Jesaja 45, Vers 1, erklärt dir diesen ganzen Zusammenhang. You remember, all of God's stuff was taken over to Babylon. Erinnert euch, alle Dinge, die Gott gehört haben, die zum Haus Gottes gehört haben, wurden geraubt und nach Babylon mitgenommen. Remember? And, uh, and everybody was in bondage. Und alle Leute waren in Gefangenschaft. All the weapons were taken. Alle Waffen waren ihnen weggenommen worden. All the money, all the things from the church. All ihr Geld, alle Geräte, alles was zur Gemeinde gehört hat zum Haus Gottes. And somebody had to storm the gate. Und jemand musste diese 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 Tore stürmen. God's people had become so weak from being so cursed that he had to use a demon possessed man to go into it. Aber Gottes Volk war so schwach geworden, wegen den ganzen Flüchen, die sich auf sich gebracht haben, dass Gott ein dämonenbesessenes Volk berufen musste mit diesem Auftrag, dass sie die Tore von Babylon erstürmen. Gott hat seine Salbung auf Kyros, einen Dämonenanbeter, gelegt, damit er gegen Babylon zieht und die Dinge Gottes wieder herausholt. Und er hat es getan. Aber man muss die Tore Tore stürmen, aufbrechen und mit Gewalt muss man die Sachen zurückholen, die der Feind geraubt hat. And you do that by deliverance. Das macht man durch Befreiung. In the spirit, Im Geist, when you're dealing with demons, wenn, du die, wenn du was mit Dämonen zu tun hast, they have things. dann haben diese Dämonen Dinge. Like last night, we, we, we said the, the staff of Merlin. Gestern Abend haben wir zum Beispiel gesagt, diesen Zauberstab von dem Zauber Merlin. Which is a mockery of the staff of Moses. Das ist ein Geist gesehen, eine eine Verspottung von dem Stab, den Gott Mose oder Abraham in die Hand gegeben hat. Satan macht überhaupt nichts Neues. Er vertritt nur das, was Gott, Gottes Prinzipien und Gottes Ideen und vertritt es und verspottet Gott damit. Und dann auch noch dieses Magic Wand. Zauberstab. Und das ist eine Verspottung von dem Stab, den Elijah benutzte, um zu 
To float the axe and axe out of the water. Und es ist eine, eine Verspottung von diesem Stock, den Elia, Elisa benutzt hat, um dafür zu sorgen, dass dieses Eisen von der Axt, das im Wasser versunken war, dass das zum Schwimmen kommt, damit sie das wieder zurückholen konnten. Und es ist auch eine Verspottung von dem Stab von Aaron, der gesprost hatte. Demons get their power from these things. Und Dämonen bekommen davon ihre Macht, die leiten davon ihre Macht ab. If you've taken your kids to Harry Potter, wenn du deine Kinder mitgenommen hast zu Harry Potter, or you have those books in your house, oder wenn du Harry Potter Bücher oder ähnliche Dinge zu Hause hast, then there are demons in your children that have these wands. Dann sind Dämonen in deine Kinder, die solche Zauberstäbe und so Zeug in der Hand haben. And And in order to defeat a demon quickly, you take away their power device. Und um einen Dämon schnell zu besiegen, musst du ihm seine Waffen und seine Werkzeuge der Kraft, mit denen er seinen Auftrag ausführt, du musst ihm das Werkzeug abnehmen zuerst. With poverty curses. Bei Armutsflüchen. There are demons that actually have your wallet in the spirit. Da gibt es Dämonen, die tatsächlich deinen Geldbeutel im Geist in der Hand halten. They have your credit card. Und die haben auch deine Kreditkarte geistlich in der Hand. In the spirit. Im Geist. And you can't get those things to prosper until you've taken those away from those demons and then cast them out. Und du kannst nicht die Dinge dahin zu bringen, dass da wieder Wohlhabung und Segen drauf kommt, wenn du nicht bereit bist, zu den Dämonen hinzugehen, die zu konfrontieren und denen das im Geist abzunehmen. That's what we're going to do today. Das ist das, was wir heute machen wollen. Okay. That's what we're going to do today. Das ist das, was heute Thema ist. Do you want your wallet back? Then why don't you just say, Jesus? Whatever me or my family did, that allowed a demon to get my wallet or my purse, was zugelassen hat, dass Dämonen meinen Geldbeutel in die Hand bekommen. I ask forgiveness for it. Ich bitte dich jetzt um Vergebung dafür. Ich bitte dich jetzt um Vergebung dafür. We command those things to be taken away from you. Und wir befehlen, dass diese Dinge ihnen aus der Hand genommen werden. Und wir befehlen, dass ihnen diese Dinge aus der Hand genommen werden. Und wir befehlen, die Dämonen auszufahren. Und wir befehlen, den Dämonen auszufahren. Now just take a deep breath. Jetzt atme mal tief ein. Und ich befehle, dass der Halt des Geldbeutels, 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 der How did he get your wallet? He got it from you or your family spending your money on demonic things. See, if you go to a fortune teller and you pay her, wenn du jetzt zu einer Wahrsagerin gehst und diese Frau nicht wurde, der, der Wahrsager dafür Geld bezahlt. Now you got a sevenfold curse on your money for every every dollar you spend. Dann hast du einen siebenfältigen Fluch, der auf dein Geld zurückgekommen ist für jeden einzelnen Euro oder D-Mark, den du ausgegeben hast. And eventually you can just own your whole whole wallet. Schlussendlich 
kann das dann dazu führen, dass die, diese dämonischen Mächte deinen ganzen Geld wollen und komplett die Herrschaft über dein Geld haben? Job 35, Vers 3. Hier 35, Vers 3. Says, For you say, what advantage will it be, and what profit shall I have if I be cleansed from my sin? Wenn du fragst, was sie, was sie dir nützt, was hilft es mir, dass ich nicht sündige? Well, you can get free from the oppressor. Ja, du kannst dann frei werden von dem, der dich bedrückt und bedrängt. Look at verse 9. Schau mal Vers 9 an. By reason of the multitude of the oppressions, they make the oppressed to cry. Wegen der Menge der Unterdrückung erhebt man Klagegeschrei. His name is Odestalian, the oppressor. Und der Name von diesem Unterdrücker ist Odestalian. So we command him to be punished. Wir befehlen, dass er jetzt gestraft wird. Wir befehlen, yes. dass es von Bedrückung und Unterdrückung auf ihn kommt. Wir werden ihn zurück auf Odestalian. Oppress you with money trouble. We command him to be punished. Wir unterdrücken und bedrücken mit Problemen mit dem Geld. Wir befehlen, dass es von Bedrückung und Da heißt es, aus einem Mund, aus einem demselben Mund kommt Segen und Fluch hervor. Das sollte so nicht sein. Ich spreche jetzt hier gerade über diese Segensblockierer. 1. Petrus 3, Vers 9 sagt, don't render evil for evil. Man zahlt nicht Böses mit Bösem heim. 1. Petrus 3, Vers 9 vergeltet nicht Böses mit Bösem. But instead blessed sondern stattdessen im Gegenteil segnet. Knowing that if you do bless, you will inherit the blessing. Und wisst, dass weil ihr dazu berufen worden seid zu segnen, dass ihr dann den Segen erhalten werdet. Bless for blessing, curse for cursing. Es segnet für segnen und für Fluch, für Fluch weil man andere immer Fluch gebracht hat. Proverbs 10 and 6 says, Blessings are upon the head of the just, but violence covers the mouth of the wicked. Sprüche 10, Vers 6, Segnungen sind auf dem Kopf der Gerechten, aber ähm, 10, Vers 6, Flüche bedecken den Mund der Spötter oder was was. Proverbs 28, Vers 6, aber der Mund der Gottlosen bringt Gewalt an. Sprüche 10, Vers 6 war das. Proverbs 28, 20. Sprüche 28, 20. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Ein zuverlässiger Mann ist reich an Segnungen. Wer aber hastet, um es zu Reichtum zu bringen, bleibt nicht ungestraft. It means stealing, cheating, taking advantage of to make money. It's going to bring the curse back on you. Das bedeutet, wenn du stiehlst, betrügst, andere übervorteilst, ihnen nicht nicht gerecht bist in den in deinen Geschäften und so, dann kommen damit Flüche auf dich und dein Geld wird geraubt. Proverbs 10:22. Sprüche 10:22. Says the blessing of the Lord, it makes you rich, and He adds no sorrow to it. Der Segen des Herrn macht reich und eigenes Abnehmen oder oder Schwierigkeiten und Lasten fügt neben dem nichts mehr hinzu. See, the blessing comes from God, but sorrow came, comes from the enemy. Poverty and lack is sorrow. Die Segnungen kommen von Gott, aber diese eigenen Lasten, dieses eigene Mühen, das kommt durch die Flüche auf uns und das sorgt nicht dafür, dass du reich wirst oder dass du irgendwas bringst. Let's go over to Deuteronomy 11. Wir schlagen jetzt zusammen 5. Mose Kapitel 11 aus. Vers 13. And it shall come to pass if you shall hearken diligently unto my commandments, which I command you this day, to love, love the Lord your God and serve Him with all your heart and all your soul, that I will give you rain in your land in its season, and I will bless everything. 
Und es wird geschehen, wenn ihr sorgsam und genau auf meine Gebote hört, die ich euch heute gebiete, dem Herrn, euren Gott zu lieben und ihm zu dienen, mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele, dann gebe ich den Regen eures Landes zu seiner Zeit, den Frühregen und den Spätregen, damit du, damit du dein Getreide und deinen Most und dein Öl einsammeln kannst. Take heed to yourselves, that your heart be not deceived, and you turn aside and serve other gods and worship them. Then the Lord's wrath shall be kindled against you, and he will shut up the heaven, and there won't be any rain, and your land won't give you anything, and you will perish. Vers 16, hütet euch, dass euer Herz sich ja nicht betören lässt und ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch von ihnen niederwerft und der Zorn des Herrn dann gegen euch entbrennt und er den Himmel verschließt, dass es keinen Regen gibt und den, Erdbo den Erdboden seiner Tat nicht hervorbringt und ihr bald aus dem guten Land weggerafft werdet, was der Herr euch gibt. 19. 19. And you will teach all of the ways of God to your children so that your children don't have trouble. Und ihr sollt die Wege des Herrn eure Kinder lehren, damit eure Kinder nicht in Schwierigkeiten und Probleme kommen. Vers 22. Es ist notwendig, dass ihr die zehn Gebote haltet. Vers 23. Und wenn ihr das tun werdet, wird der Herr die Flüche vor euch her vertreiben. Und die, die stärker sind als ihr, wird Gott kämpfen. Und diejenigen, die stärker sind als ihr, gegen die wird Gott persönlich aufstehen und kämpfen. Und jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, den könnt ihr in Anspruch nehmen. Kein Mensch wird vor euch bestehen bleiben können und ihr werdet eure Feinde niedertreten. Behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you will obey the Ten Commandments of God. Siehe, ich lege vor euch heute Segen und Flug. Segen, wenn ihr die Zehn Gebote des Herrn, des Herrn gehorcht. And a curse if you will not obey the commandments. Und Flüche, wenn ihr den Geboten des Herrn nicht, des eures Gottes nicht gehorcht. Look at verse 29. Schau mal Vers 29 an. And it shall come to pass, when the Lord your God has brought you into the land, whether you go to possess it, that you will put the blessing upon Mount Gerizim and the curse upon Mount Ebal. Und es soll geschehen, wenn der Herr dein Gott dich in das Land bringt, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen, dann sollst du den Segen auf dem Berg Garizim erteilen und den Fluch auf dem Berg Ebal. Gerizim, Gerizim is the right side, means the right side. bedeutet auf der rechten Seite, if you're looking, if you're looking south from the east. wenn man in Richtung Süden schaut und zwar seine, und seine Position im Osten hat. Dann ist der rechts. It means the blessing side. Das bedeutet die Seite des Segens. Because Jesus stands on the right. Denn Jesus steht auf der rechten Seite. It also means the blessed sheep, Gerizim. Und äh, Gerizim bedeutet auch die gesegneten Schafe. Mount Ebal. Aber Berg Ebal. Means the left side. Bedeutet links. The goat side. Die Seite von den Ziegen. That's what Jesus says. I will I'll bring the sheep to the right and the goats to the left. Und der Herr sagt, ich werde die Schafe von den Böcken trennen oder von den Ziegen trennen. Die Ziegen sind eben auf der rechten Seite, auf der linken Seite. Und if you want to understand this, you can, you know, you can go over and you can renounce the curses of Deuteronomy 27. Wenn ihr das verstehen wollt, dann müsst ihr hingehen und müsst mal ein Bibelstudium machen über 5. Mose 27 und diese Flüche dort wieder rufen. 11 through 26. Vers 11 bis 26. And then, once you've broken those curses, wenn ihr die Flüche gebrochen habt, Then you go back and you loose into your life. Und dann, dann geht ihr zum Herrn zurück und löst über eurem Leben. Deuteronomy 28. 5. Mose Kapitel 28. 1 bis 13. 1 bis 13. You see, it's not enough to cast out a demon, you have to put back in what he took out. Es reicht nicht, den Dämon auszutreiben. Du musst auch das hineinfüllen, was der Herr dir einen Stärkesten geben will. Ja, yeah, see, see, like we just did. We took our wallet back, see? Wir, was, wie, wie das, was wir gerade gemacht haben, wir haben unseren Geldbeutel zurückgeholt. You can't just cast the demon out, you get your wallet back, isn't it? Kannst nicht nur den Dämon einfach austreiben, du musst auch deinen Geldbeutel zurücknehmen. That's how it goes. So funktioniert es. That's how these things come together. So passen diese Dinge zusammen. Luke 9, 25. Lukas 9, 25. What is a man advantaged if he gains the whole world and lose himself or be cast away? Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber seine eigene Seele verlieren würde? Because greed robs your soul away. Denn Habsucht oder Geiz stiehlt deine Seele. You see that? Seht ihr das? Greed. Habsucht. 
Lying, cheating, stealing will steal your soul. Stealing or stealing. Lügen, stehlen, zerstören, töten. Ähm, deine Seele wird geraubt. Stehlen für stehlen. Acts 16:16. Apostelgeschichte 16:16. 16, 16. Since it came to pass, we went to prayer. A woman came forward. She had a spirit of the python. Und es geschah, als wir zum Gebetsstelle gingen, dass uns eine Frau begegnete, ein Mädchen, die einen Wahrsagergeist im Englischen Pythongeist hatte. And she had brought great gain to her master. Sie hatte ihrem Herrn einen groß, großen Gewinn eingebracht. Any money in your family that's ever been spent on prostitution? Jedes Geld, das bei dir in deiner Familienlinie jemals für Prostitution ausgegeben wurde, or a cult, Okkultismus, has that money. Das hat dieses Geld. In the spirit. Im Geist. The demons have a right to that much money times seven. Die Dämonen haben auf alles Geld, das deine Vorfahren und du ausgegeben haben für diese Bereiche, die Dämonen haben ein Recht über, den, über die Menge von Geld, das was dort ausgegeben wurde, und zwar siebenmal mehr. So that's the problem. If you just keep spending money, they just keep taking seven times. Und das Problem, wenn du einfach nur dein Geld irgendwie ausgibst, wie es dir gerade passt und es nicht vom Herrn geleitet ist, und die Dämonen haben dann noch siebenmal mehr Anrechte dran. Why? Warum? You get a sevenfold return for tithing. Es gibt ein siebenfältiges äh, äh, es fällt siebenfältig auf den Se Segen auf dich zurück, wenn du den Zehnten gibst. Right. Okay, so you tie the Satan, you get a sevenfold return. Also, wenn du jetzt Satan den Zehnten gibst oder was auch immer welchen Betrag, bekommst du es siebenfältig zurück. We renounce tithing to Satan, is that right? Wir widerrufen den Zehnten geben an Satan. We renounce tithing to Satan. Wir widerrufen den Zehnten geben an Satan. Take a deep breath. Atme tief ein. All the tithes to Satan. Alle Zehnten an Satan. The holder of Satan's tithe, we command him. Der Halter von Satan's Zehnten. The holder of his tithe. Wir befehlen, dass es ausfällt. We command him. We command him. Der Halter von Satan's Zehnten. Wir befehlen, dass es ausfällt. In the name of Jesus. Im Namen von Jesus. Im Namen von Jesus. Im Namen von Jesus. In the name of Jesus. Im Namen von Jesus. Im Namen von Jesus. In the name of Jesus. Im Namen von Jesus. We give you praise, Father. We give you praise, Father. We give you praise. We give you praise, Father. And now I want to start. Now I want to start. Now I want to start heading into the hidden spirits of poverty and lack. Und jetzt wollen wollen wir vordringen zu diesen versteckten, verborgenen dämonischen Mächten, die Armut und Mangel bewirken. And the first one. Den ersten. Is called the swallower. Heißt der Verschlucker. The swallower. Der Herunterschlucker oder der Verschlucker. Let's um uh, in in Second Samuel twenty. In zweiter Samuel zwanzig. Verse nineteen. Vers neunzehn. Says. I am one of them that are peaceable and faithful in Israel. Thou seekest to destroy a city and a mother in Israel. Will you swallow the inheritance of the Lord? Ich bin von den friedsamen, getreuen Israels. Du aber trachtest danach, eine Stadt und Mutter in Israel zu töten. Warum willst du das Erbteil des Herrn verschlingen, also runterschlucken? And in verse 20 we see that swallower works with the destroyer. In Vers 20 sehen wir, dass dieser Verschlinger mit dem Vernichter steht, mit dem Zerstörer. Job 15:21. Hier 15:21. Says in prosperity the destroyer will come. Ähm, in Wohlstand und Wohlergehen wird der Verschlinger über dich kommen. And that's a that's a curse that the minute you start to get ahead, it triggers the curse for the destroyer to come. And do something to take that blessing. Und es ist ein Fluch. Und es bedeutet, dass in dem Augenblick, wo es dir mal jetzt eben Fluss mit dir bergauf geht und dir es finanziell besser geht, dass da in, in der dämonischen Welt ein Schalter umgelegt wird und dass dann dieser Fluch anfängt zu kommen in dem Augenblick, wo du Wohlstand bekommst und dass dann dieser Verschlinger und Zerstörer auf dich kommt und den Segen wieder wegnimmt. There are curses. They are called automatic failure mechanisms. Es gibt Flüche, die haben diese Funktion und wirken wie ein automatischer Versagensmechanismus. You know, they're triggers. Das sind solche Anschalter, die was in Bewegung setzen, wie Katalysatoren. If you have these curses, wenn du solche Flüche hast, and you get a raise at your job, und wenn du jetzt zum Beispiel eine Gehaltserhöhung bei deiner Arbeit bekommst, or somebody comes and blesses you with some money or something, jemand kommt oder schenkt dir Geld oder segnet dich mit Geld oder sowas, the blessing triggers the curse. Dann ist dieser Segen, der auf dich kommt, dieser Anschalter oder Katalysator für den Fluch, der dann eingesetzt wird. Because the curse is there. Der Fluch ist vorher schon da, aber der fängt dann an zu passieren. It's like if you have fear of snakes and you see a snake. It triggers the fear. Das ist so wie wenn du Angst vor Schlangen hast, du begegnest einer Schlange, dann wird ja der Anschaltknopf auf deinen Hey Angst vor Schlange wird gedrückt und dann kommt die Angst hoch. His name. Und der Name von diesem Dämon, dieser automatische Mechanismus. Is Prudemosh. Der heißt Prudemosh. We renounce the demon. Wir widerrufen den Dämon. 
Ich widerrufe den Dämon. Pertamosh. 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 Yeah, and prosperity, the destroyer will come. Und das, das im Wohlstand der Zerstörung auf uns kommt. Ich widerrufe das im Wohlstand der Zerstörung auf uns kommt. Fahrt aus, lasst sie los. Fahrt aus und lasst sie los. Fahrt aus und lasst sie los. Jedes Mal, wenn du ein bisschen Geld gespart hast, kommt der Dämon und diese Fluchscheine dann. Fahr aus, fahr aus, verschwinde, fahr aus. Fahr aus, fahr aus, fahr aus. Ecclesiastes 10 und 12. Prediger 10, Vers 12. Says the words of a wise man's mouth are gracious, but the lips of a fool will swallow himself up. Die Worte eines Weisen sind voller Gnade. Aber ähm, die Lippen von einem Tor werden ihn verschlingen. See, self curses Selbst ausgesprochene Flüche will cause the swallower to come. bewirken, dass der Verschlinger auf dich kommt. And he'll start swallowing up your blessings. Der fängt yeah. an, deine, deine Segnungen zu verschlingen. Oh, I'm never gonna get ahead. Oh, ich werde es irgendwie nie schaffen, dass ich diese Sache endlich mal überwinden kann und mein Minus überwinden kann. I'm just doomed to failure. Also ich bin irgendwie berufen, ständig zu versagen, ständig geht was kaputt und alles ist nur Schrott in meinem Leben. Things are never gonna get better. Die Dinge werden irgendwie nie besser bei mir. Well, you see, you're, you're prophesying du prophezeist, wenn du sowas sagst. Into your own life. Du prophezeist in dein eigenes Leben hinein. Negative words. Negative Worte und alle anderen Worte sind immer Prophetien. And you can speak a thing and have it come to pass. Und du kannst eine Sache aussprechen und diese Sache wird zustande kommen. Now. I want to tell you about a couple of demons here. Ich möchte euch hier mal einen Stapel von Dämonen sagen. There's a book holder. Ein Buchhalter. Of self-spoken curses. Von den selbst ausgesprochenen Flüchen. Of every curse you ever spoke out of your own mouth against yourself. Jeder Fluch, den du jemals über dich selber und über deine Situation ausgesprochen hast. And you need to get that book erased and thrown away like a fire. Du musst dafür sorgen, dass dieses dämonische Buch komplett ausgelöscht wird und dass das Buch in den Feuersee geworfen wird. And his name is Eklavavidi. Und der Name von dem Dämon ist Eklavavidi. We we ask forgiveness. We bitten um Vergebung. We bitten um Vergebung. For all self-spoken curses. For all self-spoken flüche. For all self-spoken flüche. And we command that book to get erased. We bitten. We befehlen, dass dieses Buch jetzt ausgelöscht wird. We befehlen, dass dieses Buch jetzt ausgelöscht wird. And that demon cast out. Lasst den Dämon ausgetrieben wird. Lasst den Dämon ausgetrieben wird. Eklava Vidi, I know you're here. Eklava Vidi, ich befehle, dass du hier bist. And I command you to come out. I command you to come on. You will obey me. You will obey. You will obey the servant of the Lord. You will obey the servant of the Lord. You will obey the servant of the Lord. Send your angels. Send your angels. Send your angels. And do battle against them. And take that book out of your hands. And take that book away. 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 And take that book away
Jesus. Yes, I'm out. In the name of Jesus. Yes, I'm out. Come out. Come out. Come out. We don't want you. We don't want you. We don't want you. We will not be cursed. We will be blessed. Get out of our life. Get out of our life. Get out of our life. It's the swallower's job. Es ist der, der, der auch die Aufgabe von dem ähm, Verschlinger. To swallow everything you have. Also alles verschlingt, was du hast. Until, until you go so far down into depression. Bis du so tief unten bist, dass du in Depression fällst. In the hopelessness. In Hoffnungslosigkeit. Until all, all you can think of is just giving up. Bis du nur noch drüber nachdenken kannst, alles hinzuschmeißen, wegzuweinen und aufzugeben. Give up. Aufgeben. And eventually he's going to start talking about suicide. Und schlussendlich fangen Dämonen an, an über Selbstmord zu dir zu reden. He will, if you allow this demon to talk to you, he will swallow your entire ministry and take it to hell. Wenn du zulässt, dass diese Dämonen zu dir reden, dann werden die deinen kompletten Dienst verschlungen und werden es mitnehmen in die Hölle. Do you, do you know that? Do you know that your ministry will go to hell before you will? Wie weißt du, dass dein Dienst, wenn du eben nicht Gott gehorsam bist? vor dir in die Hölle fährt, bevor du dann hinterher gehst, wenn du dich umkehrst. You know that? Wisst du dir das? You gotta give up your ministry first and then down you go. Man gibt zuerst seinen Dienst ab und es geht in die Hölle und dann geht es wieder selber weiter. You just gotta think about that. Denk mal drüber nach. The demon will first steal your ministry, Der steal your gifts, Der Demon stiehlt zuerst deinen Dienst und deine Gaben, steal your stuff and then und all dein Zeug, all steal your soul. Und dann auch steal er deine Seele. <lacht> And if you end up in hell, you're going to have a hard time getting out. Und wenn du mal in deiner Hölle gelandet bist, wirst du ein Problem haben, da wieder rauszukommen. You know, there's only been three people that ever, ever gotten out of hell. Es gab nur drei Leute, die mal in der Hölle waren und wieder rausgekommen sind. Only three. Nur drei. Do you know who they are? Wisst ihr, wer die sind? Also die Bibel, drei Leute. Jesus, Jesus. 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 Jonah. Jonah. No, Lazarus died. Lazarus is gestorben. Paul, he said he spent a day and a half in the deep. Paulus, er sagt, er hat anderthalb Tage in der Tiefe verbracht. The deep is referred to the pit of hell. Remember, the demon said, "Don't send us into the deep." Und die Tiefe, das bezieht sich immer auf den Abgrund der Hölle, weil die Dämonen ja auch sagen, das kann man zu übersetzen, schick uns nicht in die Tiefe. Und manchmal bei uns steht da, schick uns nicht in den Abgrund. You can end up in you can end up in hell even though you even though you were called by God and you had a ministry given you by God, you had gifts by God. Du kannst am Ende in der Hölle landen, obwohl du von Gott berufen bist und von Gott einen Auftrag hast und sogar Gaben von Gott bekommen hast. Let me show you. Ich möchte euch zeigen. And I'll show you the swallower. Und ich zeige dir mal hier den Verschlinger. Jonah 1. Jonah Kapitel 1. Turn off the handies. Mach bitte die Handys aus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Jonah 1 and 5. Jonah Kapitel 1, Vers 5. Then the mariners were afraid and cried every man unto his God. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe jeder zu seinem Gott. They're crying out to Satan because G God is spelled with a small G here. Und die 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 rufen da zu Satan, weil sie ihre Götter anrufen. Im Englischen ist es dann immer mit dem kleinen G geschrieben anstatt mit dem großen G, wenn der wahre Gott gemeint ist. Look at one and one. Kapitel eins Vers eins. The Lord is spelled with a capital L. Bei uns heißt es dann halt der Herr, wenn damit Gott gemeint ist, und im Englischen halt mit dem großen G. And he is called, he is called by the Lord. Jonah wurde vom Herrn berufen. If you have a calling, then that means that you have gifts. Wenn du eine Berufung hast, dann bedeutet es auch, dass du Gaben hast. Given to you by God. Die dir von Gott gegeben wurden. Verse 6. Vers 6. So the shipmaster came to him and said to him, What meanest you, sleeper? Arise and call upon your God, capital G. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Also zu Jonah, steh auf und ruf deinen Gott an. Und zwar Gott mit dem großen G, also Gott der Herr. People on the ship are calling out, calling out to demons, but they, they say to him in time of trouble, call to your God, capital G. Also die Leute, die rufen ihre Götter an, ihre Götzen an, aber die sagen zu ihm, ruf du den Herrn, den Gott an. So we know that, that, that Jonah 
Wir wissen also, dass Jona is God. zu Gott gehört. And he's called by the Lord. Dass er vom Herrn berufen ist. That's why I say, having gifts and having a ministry is not enough to protect you. You still have to do warfare and you still have to be obedient. Und deswegen habe ich gesagt, ähm, einen Dienst zu haben und Gaben und den Auftrag von Gott zu haben, reicht noch nicht aus. Du musst trotzdem Kampfführung machen. Look at verse 10. Im Kampf leben gegen falsche Dinge angehen, Vers 10. Then were the men exceedingly afraid and said to him, Why have you done this? For the men knew that he had, fret, he had fled from the presence of the Lord. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, Warum, was hast du da getan? Die Männer nämlich hatten erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war. So, so we can see that he, he, was, he was a man used to being in the presence of God. He was a prophet, he had gifts. Wir sehen also, dass er ein Mann war, der es gewohnt war, in der Gegenwart Gottes zu sein. Denn er war von Gott ja auserwählt. Und er hatte Gaben von Gott und er hatte einen Dienst von Gott. And even the demon people knew that he was a man of God. Und auch die dämonischen Leute, die wussten, dass er ein Mann Gottes war. Verse 14. Vers 14. Wherefore they cried unto the Lord, capital L. Da riefen sie zum Herrn, also zum Herrn den Allmächtigen, zu Gott. And said, we beseech thee, O Lord, und let us not perish. Und sagten, Herr, wir bitten dich, wir betten dich an, lass uns doch nicht umkommen. Because one, one believer in the anointing can cause the others to turn to God in time of need. Denn ein, 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 ein Gläubiger, der unter der Salbung des Herrn ist, der kann bewirken, dass die, auch die anderen sich in Problemen und Schwierigkeiten Gott zuwenden. They're not, see, they're not calling under their demon gods anymore. Die rufen jetzt nicht mehr zu ihren Dämonen, die, sondern die beten jetzt zu Gott, sie flehen Gott an. Because the anointing that is upon his life. Wegen der Salbung, die auf seinem Leben ist. But having an anointing upon your life is not enough. Aber eine Salbung auf deinem Leben zu haben reicht eben nicht aus. You've got to be obedient. Du musst gehorsam sein. You've got to walk with the Lord, stay out of the curse. Und du musst mit dem Herrn gehen, anstatt unter den Flügeln zu sein. Look at verse 17. Schau mal Vers 17 an. Now the Lord had prepared a great fish to swallow. Of Jonah, and Jonah was in the belly of the fish three days and three nights. Kapitel 2, Vers 1, und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jonah zu verschlingen, und Jonah war drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches. There's the swallower. Hier sehen wir den Verschlinger. It's a curse. Es ist ein Fluch. That's what God's talking about here. Hier redet Gott über, dass dieser Fluch auf ihn kam. He's going to be swallowed by the curse for rebellion to er the Lord. Er wurde von diesem Fluch verschlungen, weil er nämlich rebellisch gegen Gott war. Look at 2 and 1. Kapitel 2, Vers 2 bei uns im Deutschen. Then Jonah prayed unto the Lord his God from out of the curse. Und Jonah betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem ähm, Fluch heraus. So God is still his God. Also Gott ist immer noch sein Gott. But he's cursed for his rebellion. Aber er ist unter einem Fluch wegen seiner Rebellion. He's saved. Er ist erlöst. You know, you can be saved in the Old Testament. David, David went to heaven. I mean, he went to Abraham's bosom, right? Auch Abraham, also im Alten Testament konnte man auch schon erlöst und errettet werden, nämlich auch David ging in den Schoß Abrahams und ist beim Herrn. I mean, Abraham went there, right? Und auch Abraham ist beim Herrn, er ist ja klar, er ist erlöst. In the end, Jesus went down, down into the pit of hell and he preached to the captives and he brought them forth and then hundreds and hundreds of people were seen who had been down there walking on earth for 40, for 40 days. Und am Ende war das so, dass Jesus hinabgefahren ist in die Hölle und hat die Gefangenen für die Gefangenen aufgeschlossen, die Gefangenen in Freiheit geführt und hunderte sind herausgekommen und 40 Tage lang sind sie auf der Erde herumgelaufen. Now they were not in hell, they were in paradise. Diese Leute waren nicht in der Hölle, die waren im Paradies. Remember, the rich man and Lazarus, it was separated. Der reiche Mann und Lazarus, die waren da getrennt. Okay, but Jesus... But, but Jesus did go into hell because he had to take out the keys and get it from Satan. Aber also Jesus ging um zu denen hin, die dort erstmal eingeschlossen waren in dieser Zeit. Aber Jesus ging dann auch noch in die Hölle, um nämlich dort die Schlüssel Satans ihm abzunehmen. So he saved. Also der Jonah ist gerettet. So he doesn't. Have, he shouldn't be going to hell. Er sollte eigentlich nicht auf dem Weg zur Hölle sein. That's how he can get out. Und äh, man kann da wieder rauskommen. That's how he can get out. Und deswegen kann er rauskommen, weil er nämlich errettet ist. That's how Paul came out from a day and a night in the deep. That's how he got out. Paul was saved. Das ist auch, warum Paulus wieder aus der Hölle zurückkam, weil er nämlich errettet war, als er anderthalb Tage eben in der Hölle war. That's why a lot of people, you know, they give their testimony that, that the Lord took them down and showed them hell. And people go, well, I mean, how, how would you get out? Well, that's scriptural. Und wir, äh, heutzutage gibt es ja einige Leute, die Gott, die Gott mit in die Hölle genommen haben, um ihm das zu offenbaren, die zurückgekommen sind. Und Leute sagen, dann, wie kann denn sowas sein, wie kann man denn da wieder zurückkommen? Aber wir sehen, dass das biblisch ist, das ist auch zu biblischen Zeiten passiert. Aber man muss erlöst sein, um wieder zurückzukommen. Amen. 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 Amen.
2 and 2. Kapitel 2, Vers 3. And said, I cried by reason of my affliction unto the Lord, and he heard me out of the belly of hell, cried I, and you heard my voice. Hell is Sheol. Und ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir aus dem Schoß des Sheol, also der Hölle, und ich schrie um Hilfe, und du hörtest meine Stimme. 2, Vers 4. For thou hast cast me into the deep. Denn du hattest mich in die Tiefe geworfen. Well, that's what Paul said. I spent a day and a half in the deep. The demons and legions said, don't send us into the deep. Das ist das, was Paulus gesagt hat. Ich war anderthalb Tage in der Tiefe und die Dämonen haben zu Jesus gesagt, schicke uns nicht hinab in die Tiefe. Deep is hell. Die Tiefe steht für die Hölle. This man was also resurrected from the dead. Auch dieser Mann hier, Jona, wurde auferweckt von den Toten. Der war mal tot. Okay. Luke 8, 31, don't send us into the deep. Lukas 1, 38, schick uns nicht in die Tiefe. 2 Corinthians 11, 24. 2 Corinthians 11, 24. 2 Korinther 11, 24. Is Paul saying he spent... Da sagt Paulus, er war a night and a day in the deep. Job 33, 29 through 30, says, Oftentimes the Lord brings back their soul from the pit. People who have these revelations. Also die Leute, die eben solche speziellen Offenbarungen vom Herrn haben, die die Gruppe hat sehen lassen. Verse 5. Vers 5. Well, verse 4. Bei uns Vers 5. I was cast out of the sight of God. Verstoßen war ich, also verstoßen war ich von den Augen des Herrn hinweg. In hell. In der Hölle. Verse 5. Vers 6 bei uns. The waters compassed me about even unto my soul. Wasser umfingen mich oder schlossen mich ein bis hin an meine Seele, also sogar meine Seele war total untergetaucht. Which is death. Und das spricht vom Tod. Diese Wasser. Soul, the spirit, that's death. Denn die Seele, der Geist, wo er auf der Geist dafür steht, ähm, das spricht hier für den Tod. Vers 6. Vers 6. I went down to the bottoms of the mountains, the earth, her bars were about me forever. Yet you have brought up my life from corruption. Zu den Kunden der Berge sag ich hier nach, also Vers 7. Der Erde Riegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Du führtest mein Leben aus der Grube. Ähm, im Englischen jetzt aus der, aus der Korruption, also aus dem Verderben äh, wieder herauf. Bars. Und diese Riegel. Job 17, 16. Hier 17, 16. Says they go down to the bars of the pit and they rest in the dust. Da heißt es und sie fahren hinab zu den Riegeln des Abgrundes oder der Grube und sie ruhen dann oder ja sie ruhen dort im Staub. Because there are bars in the pit of hell to keep you from getting out. Es gibt Riegel im Abgrund der Hölle, die dafür sorgen, dass, dass die Leute dort nicht mehr raus oder wer, wer auch immer dort ist, nicht mehr rauskommt. Forever. Und zwar in Ewigkeit. Says I went down forever. Der Jonah sagt hier, ich war auf ewig dort eingeschlossen hinter den Riegeln. Because then, once you're in hell, you're there for eternity. Denn wenn du in der Hölle bist, bist du eigentlich da für alle Ewigkeit. Corruption. Und dieses ähm, Verderben. Always refers to the pit. Bezieht sich immer auf die Grube, auf den Abgrund der Hölle. Bei uns steht eben Grube. Und es hat was mit Sheol und mit der Hölle zu tun. Und David hat immer gebetet, Herr, lass mich, äh, mich erfreuen und fröhlich sein in meiner Errettung. Und bitte lass mich nicht das Verderben oder ja, das, lass mich nicht vergehen vor dir, vor deinem Angesicht. O oh Lord, my God. O oh Herr, mein Gott. Ende von Vers 7, Simon. He said. Der Jona ist immer noch errettet. Er spricht immer noch zu Gott. He shouldn't be there. Er sollte an dem, an dem Ort nicht sein. But God is bringing correction through the curse. Aber Gott bringt auf ihn hier Korrektur, Züchtigung durch den Fluch. When my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer came unto me in your hope, unto the holy temple. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. They that observe lying vanities forsake their own mercy. Die, die nichtige Götzen oder vergängliche Dinge verehren, verlassen, ver verlassen ihre Gnade. But I will sacrifice unto you with thanksgiving. Aber ich will dir Opfer bringen, und zwar durch Danksagung. What did he just do? Was macht er hier? He repented and broke the curse. Der hat Buße getan und hat seine Flüche gebrochen. Broke the curse. Er hat seine Flüche gebrochen. Now, if you go to if, if you go to hell because you're not saved, you can break all the curses you want. You're not getting out. 
Wenn du zur Hölle fährst, weil du eben nicht errechnet bist, dann kannst du alle Flüche brechen, wie du willst, du kommst nicht mehr raus. What's the point? What am I trying to say? Was versuche ich euch hiermit zu sagen? I'm trying to, I'm trying to say to you that you can have the swallower curse in your life and on your finances and the swallower will not be removed until you repent, until you come back and agree to do what God has said to do. Und ich möchte euch hier eigentlich nur damit sagen, dass es eben möglich ist, dass dieser Fluch des Verschlimmers auf eurem Leben sein kann und dass der nicht von euch weggenommen werden wird, sondern ihr und euer Besitz und was ihr habt, wird alles verschlungen werden. Es sei denn, ihr kommt zurück zum Herrn, ihr tut Buße, ihr brecht die Flüche und treibt die Dämonen aus. That's the point. Not, I know Satan's telling you, oh, I don't know about going to the pit, and I don't know about being saved, and I don't know. Ich weiß, dass Satan jetzt hier mal versucht, Leute abzulenken und hey, denk mal über die Hölle nach und hängt alles zusammen mit dem Tod und was passiert dann, was ist mit dem Abgrund und was ist, wann ich mal errettet und wann nicht. Darum geht's gerade nicht und lass dich jetzt hier nicht ablenken. The point is the swallower comes from sin and curses and he's pushed away by breaking the curse and getting delivered. Das, was wir jetzt gerade hier lernen vom Herrn, ist, dass der Verschlinger auf uns kommt, wegen Sünde und wegen Flüche, und dass wir den nur, indem wir Buße tun und in den, in diese Mächte dann austreiben, dass er nur dadurch wieder weggenommen wird von unserem Leben. And the Lord spake on the fish, and it vomited out Jonah upon the dry land. Und der Herr befahl den Fisch, also sprach zum Fisch, und er spie Jonah auf das trockene Land aus. You see, everybody who dies, the angels are always there immediately. Jeder, der stirbt, da sind sofort immer die Engel da. They intervene. Und die tun, die, 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 ähm, ja, die sind da aktiv. Remember, remember when Moses died, Satan came to claim it, and the angels intervened. Erinnere dich, als Mose gestorben ist, kam sofort, kam sofort Satan und wollte den Leib von Mose in Anspruch nehmen oder mitnehmen. Und dann waren die Engel Gottes da und die sind da eingesprungen und haben da gekämpft. Remember the rich man Lazarus, the angels came. And carried him on. Erinnere dich beim reichen Mann und beim Lazarus. Die Engel kamen und die nahmen den, La den Lazarus mit in den Schoß Abrahams. And so there's intervention being done here as well. Und hier sehen wir, dass der Herr eben hier ähm, seine Engel sendet und dass die hier ähm, kommen und die Situation verändern. And now he became obedient to the revelation of, of the curse. Durch diese Offenbarung von dem Fluch, den er hatte, der dadurch jetzt aufkam, wurde Jonah gehorsam. See, this is that, a sad thing to say. Und es ist was Trauriges, so eine Aussage machen zu müssen. But, but many of you were so rebellious, the only way God could teach you was to allow a demon to come and torment you for a while. Viele von euch waren, viele von uns waren so rebellisch. Und die einzige Art und Weise, dass Gott uns dahin bringt, dass wir uns vom Herrn belehren lassen, war nur, dass der Herr zulassen musste, dass Dämonen eine Weile auf uns kommen und uns eine Weile quälen. And some people aren't going to get free even with all of this. Und auch manche Leute werden selbst dann immer noch nicht frei, auch selbst wenn die ganze Quälerei und die Aktivität von Dämonen in ihrem Leben sichtbar ist. Because you might go, well, you can give me a hundred scriptures and you can tell me a thousand demons, but I'm not giving God nothing. Und du sagst, na ja, du kannst mir noch hunderttausend Bibelstellen geben und was weiß ich was alles machen, aber ich bin nicht bereit, hier irgendwas mit Gott zu tun. I'm not giving God anything. Ich werde Gott nichts geben. You know, you know, as I go around in these meetings. Wenn ich in diesen in diesen Gottesdiensten dann hier so durch die Gänge läuft. I have been, I have been when the offering comes, people throw in a lotto ticket. Da, es gibt Leute, die dann, wenn Opfer eingesammelt wird, die dann ihr Lotto-Ticket reinschmeißen. Or a, or a shopping receipt. <lacht> oder oder ein, ein, ähm, eine kleine Rechnung, ein Beleg vom Einkaufen. Or a, Kassenbeleg. Or a, a Bingo-Chip. Oder irgend so ein Bingo-Chip. You know, Spielchip, Spielgeld. You're, be you're better off to give nothing. Ich sag's dir, für dich ist es dann besser, wenn du nichts gibst, als wenn du sowas als Opfer für Gott gibst. You're better off. Es ist besser, wenn du nichts gibst. Because you're mocking God to his face. Denn du verspottest Gott damit in sein Angesicht. The, the tithe is holy. In Leviticus 27, 20. The tithe is holy. It is mine, says the Lord. Der Zehnte ist heilig. Der ist abgesondert für den Herrn. Und er gehört mir, sagt der Herr. And if you throw a poker chip in God's face, it, no, thank you. That's what the Holy Spirit just said. Nein, die Geist hat gerade Folgendes gesagt. If you throw a lotto ticket in the face of God, it's a gamble whether you will make it or not. Wenn du dieses Lotto-Ticket da reinschmeißt, und zwar eigentlich vor Gottes Angesicht hinschmeißt, dann ist es eigentlich so ein Spiel, ob du es schaffst oder nicht. Das ist das, was der Heilige Reich gerade gesagt hat. Wie wird es für dich ein Spiel ist? 
You only got clothes on because God gave it. Du hast nur Kleider heute, um mich hier nackt zu sitzen, nur weil Gott dir diese Kleider gegeben hat. Das ist keinem anderen Grund. If it weren't for God, you would have starved to death by now. You, you'd be sitting here naked to wenn, your shame. Wenn es Gott nicht geben würde, dann wärst du schon längst verhungert. Und wenn es Gott nicht geben würde, dann würdest du jetzt nackt hier sitzen und müsstest dich schämen. Amen. Psalm 123. Psalm 123 Vers 424 Vers 3. Says you will be swallowed up quickly. Du wirst schnell verschlungen werden. With wrath coming against you. Und zwar mit dem mit der ähm, Strafe Gottes, mit dem Grimm Gottes, der über dich kommt. And his name, the demon's name is Hibbing. Oder mit dem Grimm, der über dich kommt, der Dämon heißt Hibbing. In Job 5 and 5. Job 5 Vers 5. You can see that the swallower works with the robber. Da sehen wir, dass der Verschlinger mit einem Räuber zusammenarbeitet. Second Corinthians 2 and 7. Zweiter Korinther 2 Vers 7. Says you can be swallowed up with sorrow, depression. Da heißt es, man kann verschlungen sein von übermäßiger Traurigkeit und von Depressionen. Remember in number 16:30. Und erinnere dich in 4. Mose 16:30. Korah came pridefully. Da kam Korah voll auf Stolz. Against his teacher. Ist angegangen gegen seinen eigenen Lehrer. Against the anointed one of God. Und ist angegangen gegen den gesalbten Gottes. And he started waving around strange incense. Und er hat äh, so falsche Rauchopfer vor dem Herrn dargebracht. And it says that the ground opened up and swallowed him and his entire family. Und dann heißt es, und der Erdboden ging auf und er und seine ganze Familie wurde lebendig verschlungen. Ist in die Hölle gefahren. The swallower can work many different ways. Der, der Verschlinger kann auf viele verschiedene Weisen in unserem Leben swallow arbeiten. The, swallow you with depression, his name is Yatan. Der Name von dem Dämon, der dich mit äh, Traurigkeit verschlingen will, und mit übermäßiger Traurigkeit, der Name der Dämon heißt Yatan. And we renounce the swallower, yes? Yeah? Wir widerrufen den Verschlinger, ja? Ja, in diesem Namen, wir widerrufen den Verschlinger, jeder Art. Take a deep breath. Atme tief ein. Not in ghost. Alles kann aus. I command the swallower curse out of your life in the name of Jesus. I command you to go. I command you to go. I command you to go. I command it to go. I command it to go. We're sorry, Daddy. We're sorry. We're sorry, Daddy. We're sorry. We're sorry, Jesus. We're sorry. We repent. We repent. We repent. We repent. Take the swallower away. 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 We command it to go. In the name of Jesus. 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 Let it go, my friend. Let it go. 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 Let it go.
God will make the devourer give back sevenfold what he took, right? Und wir wissen, wissen, dass Christen sagen, dass Gott dafür sorgt, dass der Abfresser oder Verschlinger alles siebenfällig zurückgeben muss. Ich sagte, das ist ja schon gehört. I'm going to show you the promise. Und ich möchte euch noch diese Siebte, diese Verheißung zeigen. And where that comes from. Wo das herkommt. Jeremiah 51, 44. Jeremiah 51, 44. And I will punish Bel in Babylon, and I will bring forth out of his mouth that which he has swallowed up. Und ich werde ähm, 50 Mal Und ich werde den Bild zu Babel heimsuchen und aus seinem Maul herausnehmen, was er verschlungen hat. Aus seinem Maul herausnehmen, was er verschlungen hat. Now Bell is a national level demon. Bell ist ein Dämon auf nationaler Ebene. Who was over Babylon? Der über Babylon geherrscht hat. And he had swallowed up everything of God's, all the blessings. He'd swallowed it up. Und er hat alle Dinge, die zum Volk Gottes gehört haben, verschlungen. And by breaking the by breaking the curses, so dadurch, dass sie die Flüche gebrochen haben. God says, I will make him take back out of his mouth what he has swallowed from you. Dass er Gott, ich werde dafür sorgen, dass er aus seinem Mund herausgeben muss alles, was er verschlungen hat. Job 20, verse 15. Hier ob 20, vers 15. Says he who has swallowed down riches shall vomit them back up again. Der, der Reichtümer verschlungen hat, wird sie wieder hochwürgen müssen und ausspucken müssen. God shall cast them out of his belly. Denn Gott wird sie, sie aus ihrem Magen heraustreiben, austreiben. Praise God. Weiß den Herrn. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Let's move to the next hidden spirit. Jetzt gehen wir weiter zu dem nächsten versteckten verborgenen Geist. He is called the Stealer. Er, er ist der Stehler. Matthew 19, 18. Matthäus 19, 18. The Ten Commandments. Zehn Gebote. Jesus is saying, in order to get saved, you've got to keep the Ten Commandments. Jesus sagt, um erlöst zu sein, musst du die Zehn Gebote halten, um errettet zu sein. Thou shalt not steal is right there, my friend. Du sollst nicht yeah. stehlen. Es steht genau hier drin und Jesus zitiert es. Exodus 20:15. Thou shalt not steal. Here's another curse, Exodus 22, verse 1. It's called a five and fourfold curse. Das heißt der vier und fünffältige Fluch. If a man shall steal an ox or a sheep, wenn ein Mann ein ein Stier oder ein Ochsen oder ein Schaf stiehlt, he shall restore five oxen. Dann soll er fünf Ochsen zurückgeben. For one ox. Wegen einem Ochsen, den er gestohlen hat. And four sheep for a sheep. Und vier Schafe muss er zurückerstatten für ein Schaf, das er gestohlen hat. You see, God has it worked out. Gott hat da einen ganz äh, gerechten Plan, wie er sich das so vorstellt. If you go to the market, wenn du in den Laden gehst, and the person makes a mistake and they give you one dollar back too much, und die Person dort an der Kasse macht einen Fehler und die gibt dir ein Euro zu viel Wechselgeld zurück. Satan immediately we say, oh, you got less. Dann sagt Satan sofort zu dir, du wurdest gesegnet. No. Nein. God is testing you and Satan is trying to trap you. Gott versucht dir, Gott ist hier dabei, dich zu prüfen und Satan versucht dir eine Falle zu stellen. And if you take that dollar, wenn du diesen Euro nimmst und nicht zurückgibst, every dollar you take anyway by stealing. Und überhaupt jeden Dollar, den du wegnimmst durch Stehlen, etwas, was dir nicht zusteht. And that is stealing. Das ist Stehlen. You will pay seven times. Dafür wirst du siebenfältig bezahlen müssen. Seven times. Siebenfältig. And that curse will stay there until you have paid every penny. Und dieser Fluch wird dort bleiben, bis du jeden, jede Strafe davon bezahlt hast. John 10 and 10. Johannes 10 Vers 10. Says the thief comes to steal, kill, destroy. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu zerstören, zu töten. But Jesus came with His ways to give life and abundance. Aber Jesus kam und mit seinen Wegen er um uns Leben im Überfluss zu geben. You know Matthew 7 and 2 says by what measure you met out it will be met back to you. Und ihr wisst ja, dass Matthäus 7 Vers 2 sagt in dem Maß, in dem ihr anderen Leuten die geantut wird, es auf euch zurückkommen. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Gesegnet sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. You know, one good way, like I was saying earlier about giving to these street people and giving offerings. And Was ich vorhin schon als Beispiel orphans. gesagt habe, wenn du den Leuten auf der Straße, die eben so betteln oder so Geld gibst, auch was Geld gibst an die Weisen und so. Is you can stand on, I'll give you a scripture, you can stand on Psalms 41 verse 1. Da kann ich dir die Bibelstelle geben, auf die du dich da stellen kannst, um deinen Segen von Gott einzufordern. Psalm 41 vers 1. Blessed. 44 1. Gesegnet. Blessed. Gesegnet. Are those who consider us the poor. 
sind diejenigen, die der Armen gedenken, aber nicht nur im Kopf, die was dagegen tun. For the Lord will deliver them. Denn der Herr wird sie befreien. In, times of trouble. in Zeiten von Not. So you can be blessed and delivered. Du kannst gesegnet werden und befreit werden. By helping the poor. In dem, weil du den Armen hilfst. That's a pretty good reason right there. Das ist doch ein ziemlich guter Grund, Armen zu helfen und Bedürftigen zu helfen. Now I'm going to tell you some demons that I've run into that are called the stealer. Ich sage euch jetzt Namen, Namen von paar Dämonen, die mir begegnet sind, die was mit dem Stehler zu tun haben. The stealer's name. Der Name von dem Stehler is Pocket Salz. Heißt Pocket Salz. We renounce him. Wir widerrufen ihn in Jesu Namen. In Jesu Namen widerrufen wir ihn. You get a fear spirit for stealing. Nein, ein Geist der Furcht gegen Stehlen kommt auf dich. I mean, anybody knows that. Every time you ever stole, you're going, oh, I hope they don't find out. Jeder von uns kennt es, denn jedes Mal, wenn jemals, wenn du schon mal was gestohlen hast, kam sofort diese Angst auf dich. Oh, hoffentlich wird es jemand herausfinden. So you know fear comes with Stephen. Ihr wisst, dass wenn wir stehlen, dass dann immer Furcht auf einen kommt. And his name is Pindotus. Der Name heißt Pintodus. We renounce him in Jesus' name. Wir berufen ihn in Jesu Namen. Amen. Proverbs 6:31. Sprüche 6, Vers 31. Says that a stealer will repay seven times. Da heißt es, dass der, der stiehlt, siebenfältig zurückerstatten muss. And what 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 happens? You get these marks of Cain put on you that the demons can see. Und was passiert, es wird diese Zeichen von Cain in der geistlichen Welt auf dich gelegt, die die Dämonen lesen können. That's how demons know if they can steal from you or not. Das ist, das ist wie die Dämonen sehen können, ob sie von dich bestehlen können und wie viel sie dir wegnehmen können. Whenever you do deliverance in these kind of things, you all, always have to ask the Lord to remove the labels as you cast out the demon. Wenn du Befreiung machst bei diesen Art von Sachen, musst du immer den Herrn bitten, dass er diese Label und geistlichen Zeichen und Etiketten wegnimmt. And the one who has labels on you, und diejenigen, die die Zeichen auf dir haben, to, to steal for stealing, damit du bestohlen wirst, weil du deine Vorfahren gestohlen haben, sevenfold. Und zwar siebenfältig. His name is Sarnolich. Der Dämon mit den Zeichen heißt Sarnolich. We command that those labels come off, right? Wir befehlen, dass diese Zeichen in die Kette von uns wegkommen, im Namen von Jesus. And that those demons have to go. Und das ist der Befehl, dass die Dämonen rausfahren müssen, in Jesu Namen. Amen. Is that right? Stimmt's? Ja, in Jesu Namen. Here's one. Jetzt kommt noch einer. Stealing the tithe from God. Den Zehnten von Gott stehlen. His name is Kleggerhorn. Der Dämon heißt Kleggerhorn. 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 The stealer of the tithe from God. Der Stehler der Zehnten des Zehnten von Gott. We announce him in Jesus' name. Wir rufen ihn in Jesu Namen. In Judges 17, 12, Und in Richter 17, Vers 12, there are curses from stealing from your own mother or father. Da gibt es Flüche, weil du deine eigenen Eltern bestohlen hast, Vater und Mutter. One's name was Fukdor and the other one's name was Mukdor. Der eine Dämon heißt Fukdor, der andere heißt Mukdor. And we command these spirits have to go. Wir befehlen, dass diese Geister gehen müssen. In Jesu Namen, Amen. With all the labels off. Mit allen Zeichen und Etiketten. Komplett, Amen. Every stealer, every stealer. Jeder Stehler, jeder Stehler. Wir befehlen dir vor Haus. Every stealer. Jeder Stehler, wir befehlen dir vor Haus. Stolen from for stealing. I command you to come out. Stehlen wegen Stehlen. Ich befehle dir vor Haus. Two cops. Du stehst zweimal. 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 Du stehst 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 zweimal. Zweimal.
in Jesus' name. In Jesus name. Take a deep breath. Atme tief ein. Thank you, Jesus. 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 Now we lose. And we lose yet. We lose. We lose signs and labels back on you. Das Zeichen und Label wieder auf uns kommen. That say bless me. Wo drauf steht segne mich. Give to me. Gib mir. Help me. Help me. Be charitable. Du wollt hier nicht, du wollt hier nicht die Dinge an mir. Unterstütze mich. Do what I ask. Tu das, worum ich dich bitte. You see? You take off the enemy stuff and you gotta loose back in the blessing. Loose back in the you always lose back the blessing. It's not enough to cast it out, you gotta loose back the blessing. Okay. The next, the next hit the spirit. Der nächste versteckte Geist. Is called the spoiler. Das ist der Verderber. Judges 2:14. Richter 2:14. And the anger of the Lord was hot against his people, and he delivered them into the hands of spoilers that spoiled them. Und der Zorn des Herrn entbrannte heiß wegen seinem Volk, und er lieferte sie aus in die Hand von den Verderbern, um sie zu verderben. And into the hands of their enemies. Und er lieferte sie aus in die Hand von, die, von ihren Feinden. Until they could no longer stand. Bis sie nicht mehr länger Bestand haben konnten. Come on. I was promised a two-fold usher last night. Gestern wurde mir versprochen, dass, dass das zweifältige Ordnerdienst dir geben wird. I had an usher to open the windows when we went quiet and I had an usher to close them when ein, we, when ein, we made Ein Ordner, dass er vor die Fenster aufmacht, wenn wir ganz still und lieb hier predigen. Wir brauchen nämlich dringend frische Luft schon ganz Weile. Und einer, der wieder zumacht, wenn wir Befreiung machen. And right now the curse and not the und jetzt gerade bekomme ich den Fluch hier und nicht den Segen. Könnt ihr einfach, wenn wir predigen, Fenster aufmachen oder mal ziemlich groß aufmachen, dass wir mal Luft haben. Und sobald wir Befreiung machen, könnt ihr selber dran nehmen, zuzumachen. I will be blessed. Und das Königreich Gottes leidet Gewalt und gewalttätige Reisen ist an sich und ich. Werde gesegnet sein in diesem Namen. I will be blessed. Ich werde gesegnet sein, auch mit frischem Luft. Amen. Yes. 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 Amen. Thank you, Jesus. <laughs> <laughs> Jeremiah 51:53. Jeremiah 51:53. Though Babylon should mount up to heaven, and though she should fortify height of her strength. Yet from me shall spoilers come unto her, says the Lord. Und auch wenn Babylon hoch, hochsteigt bis in den Himmel und ähm, sich erheben will, dann werde ich doch Plünderer auf es bringen. Now you can have a, spoilers work two different ways. Diese Plünderer arbeiten auf zwei verschiedene Arten. There are actual demons that just operate out here. Das sind Dämonen, die einfach dort draußen am Werk sind. That come to just rob you and spoil everything. Die einfach kommen, um alles zu, zu wegzunehmen oder zu verwüsten, zu berauben. And then there's also spoilers in your enemies. Aber es gibt auch noch diese Plünderer und Verderber in deinen Feinden drinnen. Your demon possessed enemies. Dämonen besessene Feinde, die dir entgegenstehen. Like the ones that come and steal your stereo out of your car or break your window. Wie diejenigen Leute, die eben kommen und die Fensterscheibe bei dem Auto kaputt machen, um dein Radio zu klauen. The ones that break into your house and steal your thing. Die Leute, die bei dir zu Hause einbrechen und Dinge rauben. See that kind of stuff. Solche Art von Dingen. Turn your back and they steal your stuff. Du drehst dir den Rücken zu und dann beklauen die dich. Why? Warum? Because you. Or your family used to do the same stuff. Weil du oder deine Vorfahren genau dieselben Dinge getan haben. Stole from stolen from. Du wirst bestohlen, weil ihr gestohlen habt. Spoiled for spoiling. Geplündert, weil ihr geplündert habt. Almost in every case of all these things, they're just coming from something being meant back. Fast in jedem Fall ist es immer ein Fluch von der Ernte, die auf uns zurückfällt. Isaiah 16:4. Jesaja 16, Vers 4. Let my outcast dwell with me, Moab. Be thou a, con a, a covert. To them, from the face of the spoiler, for the extortioner is at an end. The spoiler ceases, and the oppressors are consumed. Lass die vertriebenen Moabs sich bei dir als Fremde aufhalten. Sei ihnen ein Versteck. 
vor dem Verwüster, also vor dem, vor dem, vor dem Plünderer, wenn der Unterdrücker nicht mehr da ist und die Verwüstung aufgehört hat, die Zertreter aus dem Lande verschwunden sind. Isaiah 21, 12. Jesaja 21, 21.12. 21.12. Ah, 21, Vers 2. Ein hartes Gesicht wurde mir kundgetan, der Räuber raubt und der Verwüster oder der Plünderer eben verwüstet. Okay. Now we can close the windows again. Ich zu machen. Danke. According to Deuteronomy 28, 29, there, there, is a, there is a demon attached to a curse called the spoiler. The spoiler's name is Danderbrite. We renounce him in the name of Jesus. And we ask forgiveness if we ever spoiled other people that's bringing it back. Und zuvor war ausgeplündert, andere ausgeplündert haben, dass es auf uns zurückfällt. Amen. There's a demon, take your money by force. Es gibt einen Dämon, der dir das Geld mit Gewalt wegnimmt. By tax people, by authorities. Zum Beispiel durch die Leute von, von Finanzamt, von der Steuer oder durch die Regierung. By courts. Durch Gerichte. And he has a book to name all the stuff he has rights to. Und auch diese Dämonen haben Bücher, wo alle ihre Rechte drin stehen, war alles was getan wurde, was sie dir antun können. His name is Nushan. We can have those labels off us. And the book taken away. Every legal right for the authorities to come. The tax man, the tax man. And the court, the court. Und das ist Gerichtskoppel, der Geld wegnimmt. All their legal rights. Und das ist die Frage, die ist der gerade Recht. Und wir befehlen, dass diese Rechte und die anderen Rechte, die sich zu blöden, zu blöden. Und Jesus sagt, in Jesus' name, 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 in Jesus'
the name of Jesus. In Jesu name. We put back labels on you. Und wir sehen jetzt diese Zeichen auf euch. It says, be honest with me. Wo drauf steht, alle müssen ehrlich mit mir sein. Seid ehrlich mit mir. Don't take advantage of me. Übervorteilt mich nicht. Don't do things behind my back. Mach keine Dinge hinter meinem Rücken. Seid offen und ehrlich und transparent. Right? We put it back on in the name of Jesus. Wir legen diese Leben zurück auf die Namen von Jesus. In the name of Jesus. Every label goes. Und jedes andere falsche Leben geht. Everyone goes. Alles andere geht, jede Minute. And now we move to the next hidden spirit. His name is the consumer. The consumer. Consumer. Ezekiel 417. They that they may want bread and water and be astonished one with another and consume away for their iniquity. You can have a consumer curse against you that consumes and eats your blessings and eats your money all the time. Man kann so ein äh, verschmachten und dahinschwinden Fluch auf sich oder auf sein Geld in anderen Bereichen haben. Zechariah 14:12. Zechariah 14:12. Says there will be a plague that will come. Da steht es wird eine Plage kommen. It will smite all the people. Und die werden alle Leute treffen. That fought against the Lord's anointed. Alle Leute, die gegen Gottes Gesalbte angegangen sind. Their flesh will consume away. Und ihr Fleisch wird verwesen oder verzehrt werden. They will have eye trouble. Sie werden Probleme mit den Augen haben. They will have tongue and mouth troubles. Sie werden Probleme mit der Zunge, mit dem Mund haben. Zunge und Mund wird verwesen. You see, you could have the consumer come with sicknesses and disease curses to take away your blessings and to have to give all your money to the doctors. Du kannst diesen Aufzehrer, Verschmachter, Verweser haben, der dann kommt, deine ganzen Segnungen raubt und du mit Krankheit geschlagen wirst, dass du dein ganzes Geld in Medizin und in den für die Ärzte investieren musst. Deuteronomy 28:38 says you will carry much seed out in the field, but you only get a little because the locust will consume it. Ihr bringt sehr viel Samen aus und seht sehr viel im im Feld und arbeitet hart, aber ihr werdet nur ganz wenig ernten, weil nämlich die Heuschrecken kommen und alles verzehren. And there's physical locusts, of course. Es gibt natürlich die natürlichen Heuschrecken. But Revelation 9 says that there are also demonic spiritual locusts. Offenbarung Kapitel 9 sagt aber auch, dass es ja auch geistliche that can come and consume all of these things spiritually. Und die auch kommen können, um diese Dinge geist, um diese Dinge geistlich zu verzehren. Leviticus 26:16. Mit dem Mose 26:16. Says, I will do this unto you. Und ich werde euch auch Folgendes antun. I will appoint over you terror. Ich werde über euch bestimmen, dass ab sofort Her äh, Schrecken herrscht. Consumption. Verzehrung. That's the. Also wieder aufgezehrt oder verschmachtet werden. And the consuming of your eyes. Und dieses Verschmachten von deinen oder oder Versagen, Verschmachten von deinen Augen. See, a lot of people wearing glasses because the consumer came in. Viele Leute müssen deswegen eine Brille tragen, weil diese Verschmachter, Verzehrer auf sie kamen. Cast them out. Some people get healed of their eyes. Und treibt sie aus. Und manche Leute werden von den Augen geheilt. Is that sound okay? Hört sich das gut an? Ja. It says you will sow your seed in vain because your enemies will eat it. Und dann heißt es, ihr habt dann umsonst gesät, weil eure Feinde alles verzehren werden, aufessen werden. You'll work and you work and you work, which means that you should you should get more blessed, but instead the consumer just eats more. Du arbeitest und arbeitest und arbeitest und es soll dir dabei rausspringen, dass es dass du dann mehr gesegnet bist, aber am Stelle dessen kommt der Verzehrer und frisst alles weg. In Psalm 78:33. Psalm 78, 33. Says your days will be consumed. Deine Tage werden verzehrt werden oder verschmachten. That your years will be spent in trouble. Und deine Jahre werden dahin schwinden in Schwierigkeiten. Abner, Abner. Abner, Fenster zu. Close the window. Mach die Fenster zu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm a preacher and an usher. Ich bin ein Prediger und ein Ordner. Thank you, Jesus. Give me more. Thank you, Jesus. The troubler, the trouble spirit. The guy that these betrügungen and schwierigkeiten brings. His name is Pete Leister. He is Pete Leister. We renounce him. 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 We ren
Job 14 and 1, Job 14, Vers 1 says you can be full of trouble. Man kann voller Schwierigkeiten sein. His name is Babator. Sein Name ist Babator. We renounce it. Wir widerrufen ihn. In Jesu Namen. Trouble take hold of, hold of you. Dass die Schwierigkeiten äh, dich äh, über, über, übernehmen is oder dich schnappen. Psalms 119, 143. So wie es im Psalm 119, 143 steht. His name is Lamotarian. Wir widerrufen ihn in Jesu Namen, in alle ihre Art, komplett. Wir widerrufen ihn, Troubler, der bringt Trouble. Und wir widerrufen eine Schwierigkeit, den Zoffmacher gewesen zu sein und zu vorfahren, und dass dadurch Schwierigkeiten auf uns gekommen sind. Wir widerrufen es, Amen. You know, James 4 and 3 Jakobus 4, Vers 3 says you can pray to God but not receive some things. Das steht, dass man zwar zu Gott bittet und zu Gott ruft, aber nichts von Gott empfängt. Why? Warum? Because you use the consumer to speak your lust. Weil du nämlich nur in deiner Begierde heißt in Deutschland, also du empfangen bittet und empfangt nichts, weil ihr es nur in euren Begierden verzehren wollt. Du arbeitest mit diesem Verzehrer zusammen. So we renounce all consumers working with spirits of lust. Wir widerrufen alle Verzehrer, die mit menschlichen und mit unseren eigenen Begierden zusammenarbeiten. In Jesu Namen. Amen. Okay, Joshua 5 and 6. Joshua 5 and 6. Says you can be consumed for rebellion. The consumer comes for rebellion. Man kann verzehrt werden aufgrund von Rebellion. That demon's name is Bella Dog. Bella Dog heißt dieser Dämon. We renounce him. Wir widerrufen ihn in Jesu Namen. Amen. 1 Samuel 12, 24. 1 Samuel 12, 25. Says the consumer will come for wickedness. Verzehrt werden aufgrund von Gottlosigkeit und Boshaftigkeit. His name is Hobskinu. Hobskinu heißt der Dämon. We renounce him in Jesus' name. Wir widerrufen ihn in Jesu Namen. Amen. Exodus 33 and 3. 2. Mose 3, 3. Says you will, the consumer will come. Verzehrt, verwest, the devourer will come. Auf dich, der Verschlinger kommt, and the destroyer will come. Zerstörer kommt auf dich, three different demons. Drei verschiedene Dämonen. For using the fourth demon. Weil du mit dem vierten Dämon zusammengearbeitet hast. Named stiff neck pride. Und der vierte Dämon, der Türöffner hier, ist sturer Hals, starriger Stolz. Wir widerrufen alle zusammen in Jesu Namen. And his name is, his name is Stone Shot. Und er heißt Stone Shot. We renounce all consumers. We renounce all Verzehrer, Verweser, Aufzehrer. Amen. And we bind the strong man. And we renounce all Verschmachter and we bind the strong man. That we spoil their house. And we command them to come out right now. We command them to come out right now. In the name of Jesus. 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 I command the consumer to come out. I command them to come out. Consumer and the troublers come out. Re rebellion, come out. Rebellion, come out. Stiff neck pride, 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 come out. Consumer, come out. Alle Verzehrer, come out. In the name of Jesus. Alle Verschmacker, Verzehrer, come out. In the name of Jesus. Two calls. 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 Two Everybody's heard the preacher tell you this a hundred million thousand times. Alle von euch habt schon gehört, dass die Prediger euch ein hundert Millionen mal, tausend mal, was weiß ich wie viel, das euch schon mal gepredigt haben. But the problem is they never tell you the truth. Das Problem ist, sie sagen dir aber nie die Wahrheit. They tell you half scriptures. Sie zitieren wieder mal nur eine halbe Bibelstelle. And half remedies. 
half remedy, half he half waiting, half healing, half answer, half answer. Half answer. Malachi 2.17. See? Where do they always go? They tell you verse 11, and that's all they tell you. Put your, put your dollar in here, and you get $10 next week. Und ich sagen, hey, opfer jetzt mal hier einen Dollar und nächste Woche ist irgendwie der Herr nicht mit Zehn gefüllt. Das ist nicht like Nee, so funktioniert es nicht. You have to be a tither, du musst den Zehnten geben. But you have to break your curses. Aber du musst auch deine Flüche brechen. You can't buy your way out of a curse. Du kannst dich deinen Weg nicht herauskaufen aus einem Fluch heraus. Malachi 2.17. Malachi 2.17. Let's start where we should start. Wir fangen dort an, wo wir anfangen sollen. You have worried the Lord with your words. Yet you say, where did we worry him? When you say everyone that does evil is good in the sight of the Lord, and he delights in them. Kapitel 2, Vers 17. Ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten, doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn. Und an solchen hat der Herr wohlgefallen. Oder ihr sagt, wo ist denn der Gottesgericht? That's what they say today. There's no sin. Das ist das, was sie heute sagen. Es gibt keine Sünde mehr. No sin. God, God won't get angry. Es gibt keine Sünde und Gott wird doch auch nicht zornig auf uns. Well, that's what it says right here. Das ist genau das, was hier steht. That's where the trouble begins, by all these false teachings. Da fangen die Lehren an mit all diesen falschen Lehren. Look at verse 5. Da fangen die Schwierigkeiten an mit all diesen falschen Lehren. Vers 5. I will come near to you with judgment. Ich werde an euch herantreten zum Gericht. Ich komme und bringe euch Gericht. Against Harry Potter. Wegen Harry Potter. Sorcery. Zauberei. Adultery. Ehebruch. Liars. Lügen. Oppressors. Betrüger. People that steal people's money and don't pay them when they work for you. Leute, die anderen den Lohn stehlen, die andere für sich arbeiten lassen und ihnen keinen angemessenen Lohn zahlen. Stealing from widows. Stehlen, stehlen von anderen. Von Stealing. Stealing from orphans. Stehlen von Witwen und von Waisen. Turning aside strangers in need. Und Fremde wegdrängen und auf die Seite schieben, weil die in Nöte sind. And people that don't fear God. Und Leute, die Gott nicht fürchten. Verse 7. Vers 7. Your fathers brought generational curses. Eure Vorväter haben Generationenflüche auf euch gebracht. Return to me and then I will return to you, but I'm not returning to you until you do. Kehrt um zu mir und dann werde ich zu euch umkehren, sagt der Herr. Aber solange ihr nicht umkehrt, werde ich nicht zu euch umkehren. See, that's what I mean. Das ist das, was ich meine. I can cast out all these demons today. Ich kann heute alle Dämonen austreiben. But if you, if, if this week, aber wenn in diese Woche, you don't change, wenn du dein Leben in dieser Woche jetzt hier nicht veränderst, and you do not return back, und wenn du nicht umkehrst, zurückgehst, the demon, zum Herrn, the demon returns back. Dann kehrt der, dreht der Dämon sich um und kommt zu dir zurück. All this will be for nothing. Und dann war alles das, was an diesem Wochenende hier war, für nichts. Nothing. Für nichts. Nothing. Für nichts. If you want to hold on to what you got here, put your life in obedience to the Lord and you'll keep it. Wenn du festhalten willst an dem, was du hier erlebst an diesem Wochenende, was der Herr dir gibt, dann musst du dein Leben in Gehorsam gegenüber Gott bringen, um das zu behalten. Why? Warum? It says right here. Hier steht's doch. God has gone away from you. Gott hat sich von dir abgewandt. In order to get him back to you, you return to him, and then he returns to you. Um dafür zu sorgen, dass der Herr jetzt wieder zu dir kommt, musst du dich umwenden vom alten Weg und zu, zu Gott zurückkehren, und dann kommt Gott dir entgegen. John 9:31. Johannes 9:31. God doesn't hear sinners. Gott hört keine Sünder. Okay, so don't even. I mean, Gott erhört keine Sünder. Du brauchst gar nicht beten, wenn du in Sünde bist. Vergiss es. Wenn du Gott beraubst und Gott dich nicht, nicht das gibt, was ihm zusteht, verschwende hier nicht deine Zeit. Geh zu McDonald's, geh Fußball spielen, aber verschwende hier nicht deine Zeit. Denn du sitzt in deinem Gebetskämmerle und machst einen Haufen Worte vor Gott, aber wenn du Gott beraubst und, oder in Sünde lebst, dann Sie versteigen die Worte noch nicht mal bis zur Decke, sie kommen auf jeden Fall nicht zu Gott, fallen wieder auf den Boden und bewirken nichts. Leere Worte. Will a person rob God? Yeah, you rob me. Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. But you say, no, that's a lie. I, I don't rob God. Vers 8, aber ihr sagt, nee, das ist eine Lüge, ich beraub Gott doch nicht. But he says, in tithes and offerings. See, there's, there's the two. There's the tithe and the charity. 
Und ihr seht, ihr seht ja, dass es zweit ist, ist Gott sagt, im Zehnten und in den Opfern beraubt ihr mich. Der Zehnte ist klar und das Opfer, das ist eben für soziale, wohltätige Zwecke, um andere zu unterstützen. Vers 9. Vers 9. You're already cursed with a curse. Ihr seid schon jetzt mit einem Fluch verflucht, For robbing me. weil er mich beraubt hat. Now it's easy to look at that and think, well, it's about money. Es ist ganz leicht, diesen Vers anzugucken und zu sagen, da geht es um Geld, abgehakt. It's not about money. Hier geht es nicht um Geld. Like the way you think it is. Auf die Art und Weise, wie du es denkst. These, these pastors have not explained this to you. Diese Pastoren haben dir diesen Vers noch nicht erklärt. Denn die versuchen einfach von dir irgendwas zu bekommen, ohne dir die ganze Wahrheit zu sagen. Why are you cursed? Here's the key. Why are you cursed with a curse? Hier ist der Schlüssel. Warum bist du verflucht mit einem Fluch? Because you robbed me. Weil ihr mich beraubt. Robbed him of what? Mich beraubt. In, in welchem Bereich dich beraubt? Tithes and offerings, yes. Beim zehnten Opfer, ja. What about the rest? Was ist mit dem Rest? Look at, look at what you robbed him of. You, you robbed God of your relationship with him. Schau mal, wovon du Gott beraubt hast. Du hast Gott beraubt von deiner Beziehung zu ihm. Which he wants more than your money. Und Gott will viel mehr deine Beziehung zwischen dir und ihm als wie dein Geld. You robbed God. Du hast Gott beraubt. By turning your back on him and going over to the demon things. Indem du Gott den Rücken zugewandt hast und dich den dämonischen Dingen zugewandt hast. Sorcery. Zauberei. All that stuff. Alles Zeug, was da oben in dem Fenster steht. Stehlen, Stehlen Lügen, Betrügen, Okkultismus. That, that all, all diese Dinge berauben Gott, wenn du das tust. It robs areas in your soul where the Holy Spirit should be, but es darkness is there. Beraubt auch Dinge, Bereiche in deiner Seele, wo eigentlich der Heilige Geist sein sollte. Das wird geraubt und dann kommt da Finsternis hinein in deine Seele. It's not enough just to try and give money and think that's going to solve it. They lie to you. Es ist nicht genug zu denken, wenn ich jetzt einfach Geld gebe, dann kommt der Segen Gottes auf mich und dann ist mein Problem gelöst. And die Leute, die dir das sagen, haben dich belogen. And even if they were telling you part of the truth, und selbst wenn sie dir einen Teil von der Wahrheit gesagt haben, you're cursed with a curse. dann seid ihr hier trotzdem, es steht hier, ihr seid trotzdem unter einem Fluch. How do you get rid of a curse? Wie wird man einen Fluch los? If you have a curse, you have a demon. Wenn du einen Fluch hast oder in deinem, deinem Leben wirksam ist, ist ein Dämon bei dir. Is that right? Ja, das stimmt. It is right. Der Fluch kann nur wirksam werden durch den Dämon, anders funktioniert er nicht. How do you get rid of it? Wie wird man denn los? You have to do deliverance. Du musst Befreiung machen. What's that? Was ist Befreiung? Rebuke him. Schelte ihn. There's a key there, but you never saw it. Weise ihn zurück. Hier steht ein ganz klarer Schlüssel, aber du hast das noch nie so gesehen. Who's there? Wer ist denn dort? What kind of demon? Was für eine Art von Dämonen? Vers 11. Vers 11. The devourer. Der Abfresser oder der Verschlinger. And the destroyer. Und der Zerstörer. You see that? Seht ihr das hier? You have to rebuke the devourer and the destroyer so that your fruits can return and your blessing come back. Muss den Abfresser und den Zerstörer verschlingen ähm, und zu, ähm, Abfresser und Verschlinger zurückweisen und damit die Flüche gebrochen werden können und das Segen wieder auf dich kommen kann. But in order to rebuke them and cast them out, first you've got to line up your life in the way that God said. Um sie zurückzumeißen, zu schelten, wieder rufen und auszutreiben, musst du zuallererst dein Leben wieder in Übereinstimmung bringen mit dem, was Gottes Wort sagt. Du musst mit Gott in Ordnung kommen. I just gave you a bunch of stuff right there. Ich habe euch jetzt hier gerade ganz, ganz viele I mean, wichtige Schlüssel gegeben. You just got gegeben. the full truth right there, the full truth. In diesen paar Versen steckt die volle, kann man die volle Wahrheit damit erklären. And now you know why, when you put some money in the basket, it didn't work. Und jetzt versteht ihr auch, warum, wenn ihr in der Vergangenheit einfach Geld in den Korb gegeben habt, warum hat der Segen nicht zu euch zurückkam, auf den ihr gewartet habt? Ja, ihr seid vielleicht zurückgekommen und habt wieder angefangen mit Zehnten gegeben, seid in dem Bereich gehorsam. Aber was ist denn mit dem Okkultismus und mit Ehebruch und mit dem Falschschwören und die anderen Leute berauben? That, und was ist mit diesen ganzen Sachen? That's why you have to do a well-rounded deliverance to get it all. Deswegen musst du, eine, musst du Befreiung machen in jedem Bereich deines Lebens, um all diese Dämonen zu erwischen und rauszutun. And people will say in verse 11, no, God says he'll rebuke it. Die Leute sagen, aber in Vers 11, da steht doch, dass Gott es machen wird und dass nicht wir es tun sollen. Of course he will. Natürlich macht Gott es. If I'm in Christ Jesus, Christ Jesus is in me. Wenn ich in Christus Jesus bin, ist Jesus Christus in mir. If I by the Holy Spirit cast out demons, you'll know the kingdom of God has come to you. You can't cast out a demon. Wenn ich durch den Heiligen Geist Dämonen austreibe, dann wisst ihr, dass das Königreich Gottes zu euch gekommen ist. Ich kann euch als 
Person kann keine Dämonen austreiben. You speak in the name of Jesus, the angels come and the Holy Spirit forces it to happen in the name of Jesus. Wenn du im Namen von Jesus sprichst, dann kommen die Engel Gottes und der Heilige Geist durch seine Kraft zwingt die Dämonen zu den Engeln zu gehorchen. You speak, but God does the work. Du sprichst, aber Gott tut das Werk in uns sichtbaren Welt. So it's true, but not the way you thought. Es ist schon wahr, dass der Herr das macht, aber nicht auf die Art und Weise, wie du es gemacht hast, dass es der Herr ohne deine Arbeit tut. People, people you know, this, these teachings teach you, oh, put a dollar in the hat and God will work for you. He'll be your hat boy. Die Leute sagen, hey, schmeiß doch einfach jetzt einen Euro in den Hut rein und dann geht Gott für dich zur Arbeit und segne dich. Und er wird dieser Hutjunge sein, der immer hier einen Euro einsammelt und mit dem Hut rumgeht. No. Gott ist nicht der Typ. God is not your gardener. Und Gott ist auch nicht dein Gärtner. Du gibst ihm ein, ein, eine Mark und dann mäht er dir den Rasen. Gott ist kein Gärtner für dich. Obedience. Gehorsam. Okay. Abner, Abner. Abner, Fenster. Close the door. Ach so, mach dir zu, okay. The devourer's name. Der Name von dem Verschwörer. See, I'm, I'm pretty good, aren't I? Ich bin auch ziemlich gut, oder? Ja. I'm watching the word. Ich beachte das Wort. I'm watching you. Ich beachte euch. And I'm watching the windows. Und ich beachte auch die Fenster. See, that's what deliverance will get you, man. Und ich bin frei am Kopf schmeckt. That's what deliverance will get you. You're going to be watching everything. Und ich bin frei am Kopf schmeckt. Ihr guckt, dass ihr alles im Augen herrscht, was abgeht. Very good. Sehr gut, ja. Very good. Ja, sehr gut. You give me the job. Give me the job. Darf ich, gebt ihr, stellt ihr mich ein, um das zu tun. Okay. Be careful what you ask for. <laughs> the devourer's name is Arastafar. In Jesus' name we renounce Arastafar. The ruler of destruction. His name is Rotorilla. And Shekana. And Shekoth. We renounce him in Jesus' name. Destruction. Of everything. His name is Arustrial. Destruction to make you cry. Job 30, 24. His name is Echovel. Wir widerrufen alle im Namen von Jesus und alle ihrer Art in Jesu Namen. Here's destruction of everything. Zerstörung von allem. In you. In dir. On you. Auf dir. Around you. Um dich herum. And to do with you. Und alles was mit dir zu tun hat. His name is the eternal legacy. Das das ewige Erbe oder ja das ewig das ewige Vermächtnis the eternal legacy. Eternal legacy. Das We're, ewige Vermächtnis. We renounce these spirits. Wir widerrufen diese Geister. In the name of Jesus. Im Namen von Jesus. And we command them to go. Wir befehlen euch fahren aus. Let's take a deep breath. Atme tief ein. Come on, hang in there, hang in there, Mom. Bleibt dabei. Come out of the name Bleib of Jesus. Bleibt dabei, verzichtet euch. Ich fahre aus dem Namen von Jesus. Ich befehle, dass die Handpreise rauskommen. Die Handpreise kommen zu raus. But the Holy Spirit said, "Take a break for a minute." Aber der Heilige Geist hat gesagt, wir müssen jetzt eine Pause machen. And bring the anointing back up again. Wir sollen dafür sorgen, dass die Salbung Gottes hier wieder ansteigt. So we're going to give, give you a chance to stand up and shake it out. Wir geben euch jetzt eine Chance, aufzustehen und alles abzuschütteln. If you got to go to the bathroom or something, now is the time to do it. Wenn ihr aufs Klo müsst, dann ist jetzt die Zeit, es zu machen. 
We give you a praise, Father. We give you a praise. We give you a praise. We give you a praise. He's holy. 